করে নিয়ে একটু পরে ফেলার চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা তো গতদিন আমরা রাইটিং স্কিল শুরু করেছি তাই তো রাইটিং স্কিলসের মধ্যে আমরা রাইটিং স্কিলসের কিছু কোশ্চেন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম তার সাথে আমরা বিষয় টপিকগুলো একটু পড়েছি তো প্রথমত হলো তোমরা তোমাদের বই থেকে তো পড়েছো তাই না এমন কোনো এমন কোনো বিষয় আছে কি না বা এমন কোনো কোশ্চেন আছে কি না যেটা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে যতটুকু আমি পড়িয়েছি এর ভিতরে যতটুকু পড়ানো হয়েছে এর ভিতরে যদি কারো কোনো সমস্যা থেকে থাকে আমাকে একটু বলো তোমাদের কে মা বাড়ির বইটা বার করো বা যে বই আছে সেই বই থেকে বার করে আমাকে একটু বলো যে এই জিনিসটা একটু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে আমি বোঝাই দিচ্ছি তা না হলে আমরা আমাদের মূল ক্লাসে চলে যাব আর আমি এখানে কিছু কোশ্চেন তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তাই না এই যেখানে কিছু ব্রিফ এবং শর্ট কোশ্চেন দিয়েছিলাম রাইটিং প্রসেসের এটা হচ্ছে ব্রিফ কোশ্চেন সবাই কি এগুলো বাসায় পড়েছো একটু স্যার এখানে দুই নাম্বার কোশ্চেন আর হলো 10 নাম্বার যেটা হ্যাঁ রিপিট হয়ে গেছে এটা কি দুইটা একই একই আসলে রিপিট হয়ে গেছে কোশ্চেনটা এছাড়া কিছু না হ্যাঁ এটা রিপিট হয়ে গেছে লেখাতে স্যার এখানে যে চার নাম্বার টিক টিক সমস্যা হ্যাঁ ওটা এখন আমরা যেহেতু পড়ি নাই হ্যাঁ আমরা ওটা এখনো পড়ি নাই আমরা এখান থেকে চার নাম্বার পড়ি নাই তারপর হচ্ছে এই যে পাঁচ নাম্বার বিবলিওগ্রাফি পড়ি নাই এমএলএ স্টাইল এবং কোহেরেন্স এই কয়টা মনে হয় এখনও পড়া হয়নি আজকে পড়ব আমরা ওগুলো হ্যাঁ বাকিগুলো যেগুলো ওই পড়ার সাথে রিলেটেড ছিল যেমন ড্রাফটিং স্কিমিং তাই না স্কিমিং কি আমরা পড়েছি গতদিন স্কিমিং স্ক্যানিং এগুলো মনে পড়েছি তাই না হ্যাঁ এগুলো মনে পড়েছি আর ওর সাথে কিছু শর্ট কোয়েশ্চেনও দিয়েছিলাম তো আশা করি তোমরা পড়েছো তো আজকে আমরা একটু শেষ করে নিই এটা এখানেও দেখো ড্রাফটিং আছে ব্রেন স্টর্মিং আছে প্রুফ রিডিং আছে প্লেজিয়ারিজম যেটা আমরা আজকে একটু দেখব ওগুলো কি আচ্ছা তো আমরা গতদিন যে অংশগুলো পড়েছিলাম ইন্ট্রোডাকশন টু রাইটিং স্কিলসের আমরা সেকেন্ড অংশটা পড়তেছিলাম তাই না সেকেন্ড পার্টের যে ব্যাপারটা সেটা পড়ছিলাম একটু আমরা খেয়াল করি দেখো আমরা গুড রাইটিংয়ের কিছু ফিচার নিয়ে আলোচনা করছিলাম গুড রাইটিংয়ের কিছু ফিচার নিয়ে আলোচনা করেছি এখানে আমরা কিছু দিয়েছিলাম সে ফিচার কিছু ফিচারের কিছু আলোচনা হয়েছে মনে হয় তাই না আমাদের এই ফিচারগুলোর মধ্যে কতটুকু আলোচনা হয়েছে একটু বলো দেখি স্যার আমরা তো চ্যাপ্টার টুতে গিয়েছিলাম প্যারাগ্রাফ হুম সরি বলো স্যার আমরা যে প্যারাগ্রাফের মধ্যে ছিলাম আমরা কি আমরা আমাদের কি এগুলো হয়ে গেছে जिसमें তো আমরা এখানে ইউনিটি অফ আইডিয়াস নিয়ে কথা বলেছি কতদিন যে আমরা একটা রাইটিংয়ের কয়টা পার্ট থাকে বলো তো একটা রাইটিংয়ের কয়টা পার্ট থাকে কতদিন কি বলেছিলাম পাঁচটি না ওটা স্টেজ স্টেজ থাকে হচ্ছে পাঁচটি তাই না স্টেজ থাকে পাঁচটি কিন্তু পার্ট থাকে হচ্ছে তিনটি তাই না হ্যাঁ একটা হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স বা ইন্ট্রোডাকশন বডি বা যেটা সাপোর্টিং সেন্টেন্স বলছি আর একটা হচ্ছে কনক্লুডিং সেন্টেন্স এই তিনটার মধ্যে যে তথ্যগত মানে ইউনিটি সেটাকে মেনলি এখানে ইউনিটি অফ আইডিয়াস বা থটস বলা হচ্ছে হ্যাঁ যাতে একটা সাথে আরেকটা লিঙ্ক থাকে আর ক্ল্যারিটি অফ ফোকাস মানে আমরা বলছিলাম কি যে রাইটার যে বিষয়টা নিয়ে লিখবে সেই বিষয়টাকে যেন তিনি ফোকাসড করতে পারেন তার চিন্তার বা তার আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে সেই টপিকটা আর তার আশেপাশের বিষয়গুলো নিয়ে তিনি কথা বলবেন এটা আমরা বলেছিলাম তাই না যে ফোকাসড বলতে আমরা বলতে যাচ্ছি কি দেখো ফোকাসড অ্যান্ড ক্ল্যারিটি বা ক্ল্যারিটি অ্যান্ড ফোকাসড ফোকাসড হচ্ছে ফোকাসড রাইটিং স্টিক উইথ দ্য প্লট প্লট মানে একটা কেন্দ্রীয় ব্যাপার থাকবে বা টপিক থাকবে আলোচনাগুলো ওই টপিককে কেন্দ্র করে ঘুরবে 
and core idea without running up too many tangent. Tangent means ki? Means jodiye pechiye. Kotha bola jabe na. Barong core idea gulo thakbe. Core means ki ekdo mool mool idea gulo jate amar topic is thate jai. A relevant relevant information means hotche je totho gulo amar topic ke delay jate hoy. Amra gaul din smoking ne ata kotha bola silam thay na? जे स्मोकिंग एर बेपर टालोचना करती के जुदा मैं कैंसर टालोचना बेशे करे बोले फिर लेता हूँ तो हमारे इनफॉरमेशन को लो हो बे ना और जो नो आमा के कास करते हो बेकी जाने टॉपिक रिलेटेड जे इनफॉरमेशन को लो शेलो जेते रिलेवेंट होए शेज़ निश्चित हमारे माथा रखता हो बोलते देखो इन गुड राइटिंग वही टॉपिक टाके मतलब जे टॉपिक टाके नहीं मैं आलोचना करती हूँ शेटा बुझते हैं हमारे शायद जो कर बे हैं देखो बोलते हैं कि कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग एट सिचुएशन और टॉपिक अमुनो होते पर जेट सो हैपेंस दैट इनफॉरमेशन मे बी क्लियरली कनेक्टेड टू आ सिचुएशन और टॉपिक बट स्टील न� एम को कोनो इनफॉरमेशन किंतु हमारे राइटिंग है दवा जाबे ना हमरा डी नंबर टेक तो बेशी गुरुत्व दिवा कारण एक ने दुटा तत्व आच्छे शे तत्व गुलो किंतु परीक्षा ते सिंगल आशे अनेक शो है तो देखो एक ने की बोला आच्छे कोहेरेंस एंड कोहेशन आर इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ � ये दो टा शब्दों शंपर की परिचय आच्छा हमारे एक तो सर कोहेशन मन है जैसे शुशंगत हो कोहेंस क्या चाहिए अच्छा एक उन बांग्ला मीनिंग देश ठीक अनुक्षम में बोला जावे ना है दो टा एक टा साथ या एक टा को भी रिलेटेड एवं कनेक्टेड तो जो नो देखा चाहे हम लोग एक तो बिशार टा बोला चेस्ट कर बो जैसे लॉजिकल फ्लो ऑफ़ द आर्गुमेंट ऑफ़ अ टेक्स्ट कारण एक टा टेक्स्टेर जे रीडेबिलिटी माने ये टा पौराण जोगो की ना अथवा लॉजिकल फ्लो ऑफ़ द आर्गुमेंट ये बंग आर्गुमेंट को लो ठीक मोतो एक टा पर एक टा ऑर्डरे आश्चर्य की ना ये रूपर एक टा बोरो धोने रिफ्लेक्ट फैले होते हैं कोहेरेंस � यूनिटी ऑफ़ द आइडियाज जब तुम ही जो आइडिया गुलो दिच्छो शेगुलो यूनाइटेड होच्छे कीना काटा काटा लाग्छे कीना जब तुम्हारे जो दी काटा काटा लागे ताले बुस्ते बेर भीतर यूनिटी ना ही वो जो हमारे यूनिटी पूरे आस्तम तय ना तो यूनिटी ऑफ़ आइडिया गुलो के हमरा बोलते कोहेरेंस एवं कोहेशन आठ होच्छ कि structural unity। हमरा जो दिए एक तो एक तो sentence देखी, जमोन अर question एवं questions किन्तु एक तो साथ एक तो मने खूबी जोटील भावे related है। अच्छा तो देखो एक है ना हमरा तीन टा part बोले चिलम। एक उन मनोग्राम एक तो एक है ना एक तो तत्त्व लिख बो, शे तत्त्व टार कतुटु को जोक्ती कतु थाकलो शे टा मधर एक तो कियाल करता होगे। जे मने क the boy is very intelligent and makes a very poor result. अच्छा। एक है ना इस सेमेस्टर तें कि आमार तत्त्व का तो आइडिया की ठीक था क्लो बोलो तो देखो बुझते बच्चों जे ये ठीक था क्लोगी ना जामी बोलते हैं सेलेटा को भी इंटेलिजेंट किंतु परोक्षण एवर बोलते हैं शे की करे खराब रिजल्ट करे ताले की दुटा तत्त्व शादी की मिल्लो विषय टा शोले बोलो तो ना सर दुटा तत्त्व भी तोर किंतु मिल्लो ना ताले इकने होते प्रॉब्लम जे अमार दुटा तत्त्व � मिल लो ना तामने क्या खाने यूनिटी ऑफ आइडिया नहीं जामी जो आइडिया दिच्छे आगे आइडिया साथे पौरे आइडिया मिलेनी एवं एकाने किंतु 
দেখাচ্ছে যে আমার স্ট্রাকচারালগত ব্যাপারেও কিন্তু সমস্যা আছে আমি যদি অ্যান্ড না দিয়ে যদি আমি এখানে কি দিতাম বাট দিতাম তাহলে কি একটা আইডিয়া পেতাম না এবার আইডিয়াটা কি কানেক্টেড হয়েছে কি না দেখো তো যে সেলেটা ইন্টেলিজেন্ট কিন্তু আমি যদি এখন এই জায়গায় বাট সামটাইমস মেক্স আ ভেরি পোর রেজাল্ট এখন বিষয়টা কানেক্টেড হয়েছে কিনা তা তো এখন দেখো যে মাঝে মাঝে সে পোর রেজাল্ট করে তো ছেলেটা ইন্টেলিজেন্ট ছিল কিন্তু মাঝে মাঝে মানে ইন্টেলিজেন্ট কিন্তু মাঝে মাঝে খারাপ রেজাল্ট হয়ে যায় কোনো পরিস্থিতির কারণে তাহলে এখন তো কানেক্টেড হয়েছে আইডিয়ার ভিতরে হ্যাঁ তাহলে আইডিয়ার ভিতরে যে কানেক্টেডটা আমি নিয়ে আসলাম এই কানেকশানটা আমি নিয়ে আসলাম কীভাবে স্ট্রাকচারাল ইউনিটির মাধ্যমে না যে আমার এখানে অ্যান্ড ছিল আমি সে থেকে বাট করে দিলাম সামটাইমস শব্দটাকে ব্যবহার করলাম তাহলে এই যে এগুলো কিন্তু স্ট্রাকচারাল ব্যাপার এই যে বাট সামটাইম এগুলো কি আইডিয়ার ব্যাপার নাকি সেন্টেন্স স্ট্রাকচারাল ব্যাপার এটা দেখো এটা হচ্ছে কিন্তু সেন্টেন্সের সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারাল ব্যাপার তাই না তাহলে একদিকে হচ্ছে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারাল ব্যাপারের যে ইউনিটি সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে মনে করো কি কোয়েশন তাই তো আর যখন আমরা আইডিয়ার মধ্যে তথ্য দিচ্ছি তখন সেটা হচ্ছে কোহেরেন্স তার মানে দুটা কিন্তু একটার সাথে একটা রিলেটেড হ্যাঁ অতএব এখানে আমাদের দুটা বিষয়কে খেয়াল করতে হচ্ছে যে তোমার যদি সেন্টেন্স স্ট্রাকচারাল ব্যাপারটা ঠিক না হয় তাহলে তোমার অটোমেটিক কোহেরেন্স ঠিক থাকবে না তো এই ব্যাপারটাকে খেয়াল করতে হবে যে দেখো কোহেরেন্স ইজ অ্যাবাউট দ্য ইউনিটি অফ আইডিয়াজ আর একটা কোয়েশন হচ্ছে কি দ্য ইউনিটি অফ স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট এটা খেয়াল করো এবার আমরা একটু কোহেরেন্সটাকে একটু বিস্তারিতভাবে দেখি দেখো কি বলছে কোহেরেন্স ইন রাইটিং ইজ দ্য লজিক্যাল ব্রিজ বিটুইন ওয়ার্ড সেন্টেন্সেস অ্যান্ড প্যারাগ্রাফস অ্যান্ড রেফার্স টু দ্য কোয়ালিটি অফ ফর্মিং এ ইউনিফাইড কনসিস্টেন্ট হোল মানে কোহেরেন্সটা হচ্ছে ওয়ার্ড সেন্টেন্স প্যারাগ্রাফ এইগুলোর মধ্যে যে কোয়ালিটিগত ব্যাপার রয়েছে তাদের ভিতরে একটা ব্রিজ বা কানেকশন আর এই কানেকশনটা থাকার মাধ্যমে পুরো প্যারাগ্রাফটা দিয়ে বা পুরো রাইটিংটা দিয়ে আমি একটা ইউনিফাইড কনসিস্টেন্ট হোল মানে কি ইউনিফাইড মানে কি একত্রিত নাকি কনসিস্টেন্ট মানে কি সঙ্গতিপূর্ণ একটা হোল মানে কি একটা পুরোপুরি একটা ধারণা প্রকাশ করবে এরকমটা যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কোহেরেন্সের ব্যাপারটা ঠিক আছে বলে মনে করব দেখো কোহেরেন্স মিন্স দ্যাট দ্য রিডার ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড ইট এখন রিডার সহজেই কিন্তু এই বিষয়টা বুঝতে পারবে যে আসলে কি বলা হয়েছে ইট ইজ অ্যাবাউট মেকিং এভরিথিং ফ্লো স্মুথলি আর কোহেরেন্সের ব্যাপারটা হলো কি যে আমরা যখন কোনো কিছু পড়ব বা রিডার যখন কোনো কিছু পড়বে তখন সে অটোমেটিক বুঝতে পারবে যে সব কিছু কেমন স্বাভাবিকভাবে পড়াটা হয়ে যাচ্ছে বলছে ওয়ান ওয়ে টু মেনটেন কোহেরেন্স অতএব কোহেরেন্স মেনটেন করার সহজ উপায় হলো কি থ্রু দ্য ইউজ অফ কোহেসিভ ডিভাইসেস এই যে কোহেসিভ ডিভাইস আমরা ইউজ করলাম না এখানে যে এখানে দেখো এই যে বাট ইউজ করেছি সামটাইমস ইউজ করেছি এগুলোর মাধ্যমে কি হয়েছে আগের তথ্যের সাথে পরের তথ্যের একটা লিঙ্ক হয়েছে কোহেসিভ ডিভাইস বলতে আমরা এরকম কিছু লিঙ্কার্সকে বুঝি হ্যাঁ যে লিঙ্কার্সগুলো আমাদের তথ্যগুলোকে কানেক্টেড করে এছাড়া দেখো লজিক্যাল ব্রিজ লজিক্যাল ব্রিজ মানে হচ্ছে আমি কোন কথাগুলো দিলে আমার পরের সাথে আগের তথ্যগুলোর মধ্যে একটা কানেকশন তৈরি হবে ভার্বাল ব্রিজ ভার্বাল ব্রিজ মানে হচ্ছে আমার শব্দগত ব্যাপারের সাথে মিলে যাচ্ছে কি না লিঙ্কিং ওয়ার্ডস যেটা আমি বললাম লিঙ্কিং বার্ড বাই জাতীয় যে সকল লিঙ্কিংসগুলো আছে অ্যান্ড ইত্যাদি অ্যান্ড ক্লিয়ার ব্যাক রেফারেন্স এবং ক্লিয়ার ব্যাক রেফারেন্স মানে হচ্ছে আমরা অনেক সময় প্রোনাউন ইউজ করে থাকি বা আগের কথাগুলোকে অনেক সময় আমরা পরে নির্দেশ করে থাকি প্রোনাউন দিয়ে হোক বা অন্য কোনোভাবে রেফারেন্স করে থাকি তাহলে সেই রেফারেন্সগুলো ঠিক আছে কি না সেটা আমাকে খেয়াল করতে হবে যেমন আগে বলেছি যে আমি মুখে একটা সেন্টেন্স লিখলাম যে দেয়ার ওয়ার ফাইভ পার্সনস ইন দ্য ফিল্ড মাঠে পাঁচজন লোক ছিল মুখে আমি তারপরে আরও অনেক কথা লিখে ফেলেছি লেখার পর আমি যদি হঠাৎ করে এখন বলি দা সিক্স পার্সনস ওয়ার কিল্ড ইন আ লাইটেনিং বজ্রপাতে ছয়জন মানুষ মারা গেল তাহলে কি কথাটা কি ঠিক হলো আমার বলো তো আমার মাঠে ছিল কয়জন পাঁচজন কিন্তু আমি ভুল করে পরে আমি শেষে আবার বলে ফেলেছি কি যে এখানে ছিল কয়জন ছয়জন তাহলে এই যে রেফারেন্সটা ক্লিয়ার ব্যাক হয়নি আমি এখানে আগের ব্যাপারে বলেছি পাঁচজন কিন্তু পরে আবার ওটা ভুল করে আমি ছয়জন লিখে ফেলেছি 
তাহলে তো হলো না তাহলে আমার রিডার বলবে কি ব্যাপার কি হইলো এখানে কি ঘটনা ঘটলো পাঁচজন বললো আবার এখানে ছয়জন হয়ে গেল কাম করে তা এই যে মিস্টেকগুলো এইগুলো যদি ঠিক মতো না থাকে তাহলে দেখাচ্ছে যে আমার যে কোয়েডেন্স সেটা ঠিক থাকবে না রিডার পড়তে গেলে একটু সমস্যা বোধ করে যে বারবার মিস্টেক হচ্ছে বারবার ভুল হচ্ছে আমি কানেক্ট করতে পারছি না এগুলো হবে না বলছে হোয়েন কোয়েডেন্স ইজ মেনটেন ইন রাইটিং দ্য রিডার ক্যান সি দ্যাট এভরিথিং ইজ লজিক্যালি অ্যারেঞ্জড অ্যান্ড কানেক্টেড অ্যান্ড রেলিভেন্ট টু দ্য সেন্ট্রাল ফোকাস অফ দ্য এস এ হ্যাঁ দেখো ইজ মেনটেন থ্রু আউট এই কথাটা কী করছে এভরিথিং ইজ লজিক্যালি অ্যারেঞ্জড অ্যান্ড কানেক্টেড একটা সাথে আর একটা যৌক্তিকভাবে হ্যাঁ সম্পর্কিত করা হয়েছে সাজানো হয়েছে এবং আমার মূল আইডিয়ার সাথে রিলেভেন্সগুলো কি সেন্ট্রাল ফোকাসে আছে এই ব্যাপারগুলো উইদাউট কোহেরেন্স অতএব কোহেরেন্স ছাড়া আর ডিসকাশন মে নট মেক সেন্স মানে পড়ে বোঝা যাবে না কি বলতে যাচ্ছে অর মে বি ডিফিকাল্ট ফর দ্য রিডার্স টু ফলো অথবা রিডারদের পক্ষে কঠিন হয়ে যাবে তারা বুঝতে পারবে না এই যে কোহেরেন্স এবং কোহেশনের এই টপিকগুলো কিন্তু একদম দরকারে মুখস্থ করে ফেলতে হবে হ্যাঁ দরকারে একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে তাহলে পরে বিষয়টা আমি লিখতে পারবো যেখানে কি বলা হচ্ছে তাহলে কোহেরেন্সটা হচ্ছে কি ইউনিটি অফ আইডিয়াস এই তো যে আমার আইডিয়াগুলো তথ্যগুলোর ভিতরে আমি কানেক্ট করতে পেরেছি কি না এবার হচ্ছে কোয়েশন মানে হচ্ছে ইউনিটি অফ স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট দেখি কোয়েশনের ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় বলছে কোয়েশন রেফার্স টু দ্য ওয়ে আর রাইটার ইউজেস ভোকাবুলারি গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার টু মেক কানেকশন বিটুইন আইডিয়াস দেখো ওই সেই আইডিয়াগুলো কানেক্ট করার জন্য তাহলে ইউনিটি অফ আইডিয়াস হচ্ছে কিন্তু কোহেরেন্স কিন্তু সেই আইডিয়াগুলোকে কানেক্ট করার জন্য আমার যে ভোকাবুলারি রিলেটেড বা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার সেইগুলোকে ঠিক রাখাটাই হচ্ছে কোহেরেন্স যেটা আমরা অলরেডি এখানে করেছি তাই না এই যে ইন্টেলিজেন্ট পোর রেজাল্ট এটার সাথে মেলানোর জন্য আমরা কি দিয়েছি বাট সামটাইমস এই শব্দটা যখন দিলাম স্ট্রাকচারটা তখন আমি ঠিক করলাম তখনই আমার একটা মেক মানে একটা সেন্স মেকিং হলো তা না হলে আমি যদি অ্যান্ড দিয়ে করতাম তাহলে আমার কেমন ধরনের মাথায় বাধত যে কী ব্যাপার এটা মিলছে না কেন এটা হয় কেমন করে সে ইন্টেলিজেন্ট সে আবার খারাপ রেজাল্ট করে এটা হতে পারে না তো এরকমভাবে আমি কানেকশনগুলো করতে পারবো না যদি আমার স্ট্রাকচারাল এলিমেন্টগুলোকে আমি ঠিক মতো না দিতে পারি আর স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট মানে হচ্ছে ইট মিনস টাইং ওয়ার্ডস মানে একটা ওয়ার্ডসের তার একটা রিলেটেড ফ্রেজেস তারপর হচ্ছে সেন্টেন্সেস অ্যান্ড প্যারাগ্রাফস টুগেদার টু ক্রিয়েট আ টেক্সট হোয়ার দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দিস এলিমেন্ট ইজ ক্লিয়ার অ্যান্ড লজিক্যাল টু দ্য রিডার বাই প্রোভাইডিং ফ্লো অ্যান্ড সিকুয়েন্স টু ওয়ার্ক তার মানে কি এই ওয়ার্ড ফ্রেজ সেন্টেন্স এবং প্যারাগ্রাফের মধ্যে একজন টাইম তৈরি করতে হবে টাম টাইম মানে কি লিঙ্ক মানে একটা বন্ধন তৈরি করতে হবে হ্যাঁ যাতে কি হয় টেক্সটের ভিতরে যে এলিমেন্টগুলো বসানো হয়েছে সেগুলো যাতে কি হয় একটার সাথে আর একটা কানেক্টেড হয় এবং রিডার যখন পড়বে দেখো যখন রিডার পড়বে তার কাছে মনে হবে বাই প্রোভাইডিং ফ্লো অ্যান্ড সিকুয়েন্স টু ওয়ার্ক মনে হবে যেন খুব ফ্লো আছে স্বাভাবিক আছে এবং পড়ে খুব ধারাবাহিকতা পাওয়া যাচ্ছে কানেকশন পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং কোয়েশন ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ অ্যাকাডেমিক রাইটিং বিকজ ইট ইমিডিয়েটলি অ্যাফেক্ট দ্য টোন অফ দ্য রাইটিং কারণ রাইটিংয়ের টোনকে কিন্তু ব্যাপক হারে প্রভাবিত করে তাহলে কোয়েশন এবং কোহেরেন্সের মধ্যে যে বেসিক পার্থক্যটুকু সেটুকু বুঝতে পারছো তো যে একটা হচ্ছে ইউনিটি অফ আইডিয়াস আর একটা হচ্ছে ইউনিটি অফ স্ট্রাকচার এলিমেন্ট কিন্তু দুটা কি আলাদা বিষয় নাকি দুটা দুটার জন্য জড়িত মানে দুটাই দুটার জন্য কাজে লাগছে একটা আর একটা থেকে থেকে সেপারেট না কিন্তু তাই না যেমন আলো আলো এবং অন্ধকার দুটা কিন্তু আলাদা থাকতে পারে না দুই যেখানে আলোর শেষ সেখানে অন্ধকারের শুরু আর এখানে হচ্ছে দুইটা মিশে ঘুষে এক হয়ে এক হয়ে গেছে যে একই সেন্টেন্সের ভিতরে আমরা কোয়েশনও দেখতে পারি কোহেরেন্সটাও দেখতে পারি নাকি এমনটা আছে যে একটা সেন্ট সেন্টেন্সে আমরা কোয়েশন দেখব আর একটা সেন্টেন্সে আমরা কোহেরেন্স দেখবো এমন কিছু নাকি একই সেন্টেন্সে দুটার উপস্থিত থাকতে হবে কোনটা বলো তো একই সেন্টেন্সে দুইটার উপস্থিত হ্যাঁ কারণ তা না হলে তা না হলে কি হবে একটার অনুপস্থিতিতে আর একটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো বিশেষ করে স্ট্রাকচারাল ইউনিটি যদি না থাকে তাহলে আমাদের ইউনিটি অফ আইডিয়াস ঠিক থাকবে না হ্যাঁ তো এটা যদি কারো প্রশ্ন থাকে একটু বলো এই বিষয়টা এই বিষয় দুটি সম্পর্কে একটু দেখো তো যদি কারো কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে একটু বলবা
আচ্ছা তো মনে হয় কারোর প্রবলেম নাই তাই তো একটু বাসায় পড়ে নিবো আবার ভালো করে দখল একদম মুখস্ত করে ফেলবা এবার হচ্ছে ফলোইং আ পার্টিকুলার ফর্ম এগুলো নিয়ে মনে হয় না খুব একটা কথা বলার দরকার আছে কারণ আমরা অলরেডি জানি যে প্রত্যেকটা রাইটিংয়ের একটা নির্দিষ্ট ফর্মের থাকে ফর্ম থাকে তাই না যে আমরা আমরা কি লিখি কবিতা লিখি আমরা গল্প লিখি আমরা এসে লিখি তাই না আমরা লেটার লিখি এই যে লেখাগুলো কি একটা কি আর একটার সাথে রিলেটেড নাকি সবগুলো ফর্ম কি একই রকম না ভিন্ন ভিন্ন ফর্ম বলো তো হ্যাঁ আমরা মনে করি একটা জিনিস লিখব সেই জিনিসটার কিন্তু ফর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয় কেউ পয়েম লেখে কেউ শর্ট স্টোরি লেখে কেউ নভেল লেখে তাই না অতএব রাইটিংয়ের ফর্ম কিন্তু অনেক ধরনের আছে সবগুলো কিন্তু এক ধরনের নয় তাই বলছে অ্যাজ এ ওয়ে অফ এক্সপ্রেসিং ওয়ান্স থটস অ্যান্ড আইডিয়াস একজন চিন্তা ভাবনাকে এক্সপ্রেস করার ক্ষেত্রে ইন দ্য রাইটিং রাইটিং ইজ অফ ডিফারেন্ট টাইপস দেখো রাইটিং কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে পয়েট্রি এসে নভেল শর্ট স্টোরি জার্নাল লেটার নোটিস মেমো যেগুলো আমরা আমাদের অনেকগুলোই আছে এখানে অ্যান্ড ইচ অফ দিস রাইটিংস হ্যাজ ইটস ওন ইউনিক পারপাস প্রত্যেকটা রাইটিংয়ের কিন্তু আলাদা আলাদা পারপাস রয়েছে অ্যান্ড ফর্ম রয়েছে তাই না আলাদা আলাদা পারপাস উদ্দেশ্য আলাদা এদের গঠনগত ব্যাপারটাও কিন্তু আলাদা যেমন ফর্ম দেয়ার আর ডিফারেন্ট ফর্মেটস অফ লেটার্স আমরা জানি লেটার একটা রাইটিং ফর্মেট কিন্তু লেটারের আবার বিভিন্ন ধরনের ফর্ম রয়েছে যেমন হচ্ছে ফর্মাল লেটার ইনফরমাল লেটার বিজনেস লেটার ফুল ব্লক ফর্মেট সেমি ব্লক ফর্মেট মডিফাইড ব্লক ফর্মেট এরকম কিছু দেখা যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ফর্ম কিন্তু আমার আছে সো হোয়াইল রাইটিং আর রাইটার শুড ফলো দ্য ফর্ম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর আ পার্টিকুলার রাইটিং অতএব কোন রাইটিংয়ের জন্য কোন ফর্মটা জরুরি আমাকে সেটা জানতে হবে এখন আমি যদি এখন লিখি মনে করো কলেজে তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখবা অ্যাপ্লিকেশন লেখার সময় তুমি লিখলা ডিয়ার স্যার আসসালামু আলাইকুম এইটা লিখলে কি হবে এটা স্টুডেন্টরা লেখে অনেক সময় দেখি এইচ এসি লেভেল স্টুডেন্ট যখন অ্যাপ্লিকেশন লেখে যে হাউ আর ইউ আই এম ফাইন আই হোপ ইউ আর অলসো ফাইন এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের ফর্ম মানে তার ভাষা এটা কি অ্যাপ্লিকেশনের ভাষা হবে নাকি এটা আসলে আমাদের লেটারের ভাষা হবে ইনফরমাল লেটার যেটা পার্সোনাল লেটার সেটার ব্যাপার হবে তাই না আবার এখানে আবার ব্লক সিস্টেম রয়েছে যে আমরা পড়বো লেটারে যখন যাবো যে কোন সিস্টেমটা কোন রাইটিংয়ের জন্য জরুরি তো এইগুলো খেয়াল করতে হবে এছাড়া বলা যায় দেখো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লেন্থ আচ্ছা তাহলে গেলো ফর্মটা একটা পার্টিকুলার আপনাকে ফলো করতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লেন্থ এখন মনে করো তোমাকে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তুমি পাঁচ ছয় পেজ লিখেছো এক প্যারাগ্রাফ তাহলে কি হবে বলো তুমি প্যারাগ্রাফ লিখেছ যে প্যারাগ্রাফটা পাঁচ ছয় পেজ লিখেছ তাহলে কিভাবে হবে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হয় মোটামুটি শর্ট একটা প্যারাগ্রাফ হবে যেখানে একটা আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করব লেটার লিখেছো মনে করো একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখেছো তিন পেজ একটা নোটিস লিখেছো মনে করো এরকম তিন চার পেজ হবে না প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট লেন্থ রয়েছে রয়েছে তাই না আমরা ইনফরমাল লেটার কয় পেজে লিখি আমরা জানি বলো তো ইনফরমাল লেটার কয় পেজে লিখি এক পেজে আমরা প্রধানত লিখে থাকি তাই না যে এক পেজে লিখি লেটার আমরা কয় পেজে লিখতে পারি সেটা লেটারের উপর ডিপেন্ড করবে যে আমরা কোন ধরনের লেটার লিখছি তাই না সেটা যদি পার্সোনাল লেটার হয় এবং কোনো কিছু ডেসক্রাইব করতে বলা হয় সেটা দুই তিন পেজ যেতেই পারে হ্যাঁ আবার যদি বিজনেস লেটার বা কমপ্লেন লেটার হয় তাহলে সেটা এক পেজের অর্ধেকে হতে পারে তো এইভাবে এক একটা মানে রাইটিংয়ের জন্য এক একটা ফরমেট এবং এক একটা ফরমেটের এক একটা লেন্থ আছে কিন্তু তাই বলছে দেখো আ গুড রাইটিং মাস্ট হ্যাভ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লেন্থ ডিপেন্ডিং অন দ্য টপিক অ্যান্ড ফরমেট তাহলে টপিক অ্যান্ড ফরমেটের উপর ডিপেন্ড করে আমাকে লেন্থটা ঠিক করতে হবে বিকজ দে হার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ রাইটিংস লাইক প্যারাগ্রাফ এস এ লেটার মেট ইত্যাদি ইত্যাদি দ্য লেন্থ অফ আ রাইটিং মাস্ট বি ইন সাচ আ ওয়ে এমনভাবে হতে হবে দ্যাট ইট কন্টেন্স ইনাফ ইনফরমেশন ভালো ইনফরমেশন দিতে হবে বাট ডাজ নট বিকাম মনোটনাস টু দ্য রিডার্স তবে রিডারের কাছে যাতে বোরিং না হয়ে যায় তাই তো মানে বিরক্তিকর না হয়ে যায় and has the power to convince the readers about the topic ebong reader jate convinced hoy kono topic somporke tai to jena joto tuku likhechi toto tuku lekha thik ache ebong e lekha diye jotoshto porimane reader ke bojhano gache je bishoy ta ashole ki to eigulo khyal korte hobe er pore hocche dekho for example various educators teach rules governing the length of paragraph tobe bibhinno shikkhabid abar ekta paragraph er length koto hobe seta bole diyeche দে সে দ্যাট আ প্যারাগ্রাফ শুড বি টু হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড ওয়ার্ডস লং কে বলছে যে দুইশো থেকে তিনশো ওয়ার্ডের মধ্যে হওয়া উচিত অর বি নো মোর দ্যান ফাইভ অর সিক্স সেন্টেন্সেস আবার কেউ বলছে এটা তিন থেকে 
মানে পাঁচ থেকে ছয় সেন্টেন্সের বেশি হওয়া উচিত নয় এর মধ্যে থাকা উচিত তবে বলা হচ্ছে হাওয়ে ফার দেয়ার ইজ নো হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট রুল অ্যাবাউট হাউ লং আ প্যারাগ্রাফ শুড বি কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফ কতটুকু হবে তার কোনো নির্দিষ্টতা নেই দ্যাট আ গুড প্যারাগ্রাফ শুড নট বি মেজার্ড ইন ক্যারেক্টার্স ওয়ার্ডস অর সেন্টেন্স তবে একটা ভালো প্যারাগ্রাফকে আমরা ওয়ার্ড দিয়ে বা শুধু সেন্টেন্স দিয়ে আমরা মেজার করব না বরং মেজার করব কি দিয়ে দ্য ট্রু মেজার অফ ইউর প্যারাগ্রাফ শুড বি আইডিয়াজ আইডিয়া দিই যে তুমি যথাযথ আইডিয়া দিয়ে তোমার টপিকটাকে তুলে ধরতে পেরেছ কি না এর জন্য তোমাকে কি করতে হবে আইডিয়াগুলো ইনপুট করতে হবে এখন আইডিয়া আবার এত বেশি দিলা যে একই আইডিয়া বারবার দিলে কিন্তু আবার বোরিংনেস তৈরি হবে তাই না সেইটা যেন আবার তৈরি না হয় তাই জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লেন্থ বা যথাযথ একটা মানে কি বলবো যে আয়তন সেটা কিন্তু আমাকে মেনটেন করতে হবে এগুলো কিভাবে করতে হবে সেগুলো আমরা পরে জানবো আমরা জাস্ট এগুলোকে এক্সপ্লেন করছি যে একটা গুড রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে কি কি বৈশিষ্ট্য আমাদের খেয়াল রাখা উচিত আচ্ছা তাহলে এ পর্যন্ত আমরা কি কি পড়লাম কেউ একজন বলো দেখি निर्दिष्ट <laughs> এরপরে আসি কমপ্লিটনেস অফ আইডিয়াস এখানে বলো না যে আইডিয়া ঠিক মতো দিতে হবে অতএব প্রপার আইডিয়া তো দিতে হবে এবং আইডিয়াকে যেন কমপ্লিট হয় কাটা ছাটা আইডিয়া দিলে কিন্তু আবার হবে না তাই বলছে কমপ্লিটনেস অফ আইডিয়াস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হোয়াইল কম্পোজিং অ্যানি টেক্স অন আ পার্টিকুলার টপিক তাহলে কোনো একটা টপিক সম্পর্কে লিখতে হলে কিন্তু কমপ্লিটনেস অফ আইডিয়াস খুবই জরুরি হুম এক্ষেত্রে বলছে দ্য লজিক্যাল প্রোগ্রেশন অ্যান্ড কমপ্লিটনেস অফ আইডিয়াস ইন আ টেক্সট ফোকাস অন টু এরিয়াস এখানে একটু খেয়াল করো যে তুমি যে লজিক্যাল প্রোগ্রেশন মানে কি অগ্রগতি এবং কমপ্লিটনেস অফ আইডিয়াস মানে তথ্যগুলো যে সমাপ্তি বা পরিপূর্ণতা এটা মেনলি দুইটা বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করবে হ্যাঁ যেমন একটা হচ্ছে টেক্সট স্ট্রাকচার আর একটা হচ্ছে কোহেসিভ এলিমেন্ট তুমি সেন্টেন্সটা ঠিক মতো দিচ্ছ কি না এবং সেন্টেন্সগুলো একটা আর একটার সাথে কানেক্টেড কিনা কোহেসিভ মানে হচ্ছে কানেক্টেড কমপ্লিট ক্ল্যারিটি অফ থট অ্যান্ড আইডিয়াস এনহান্সেস দ্য মিনিং অফ আ মেসেজ তাহলে যদি সব কিছু তুমি আইডিয়াগুলো যদি কমপ্লিটলি দিতে পারো আইডিয়াগুলো যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে কিন্তু তোমার মেসেজের যে মিনিংটা সেটা কিন্তু ক্লিয়ার হবে এবং বিকজ আ ক্লিয়ার মেসেজ মেক্স ইউজ অফ এক্সাক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড কারেক্ট ওয়ার্ডস তাহলে ক্লিয়ার মেসেজ হতে হলে আমাকে সব কিছু ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মিলে সব কিছু কারেক্টলি উপস্থাপন করতে হবে এগেইন আ মেসেজ বিকামস কমপ্লিট হোয়েন অল ইনফরমেশন নেসেসারি ফর আ রিসিভার টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ ইনক্লুডেড তার মানে একটা মেসেজে যখন যে মেসেজটা রিসিভ করবে তা বোঝার ক্ষেত্রে যতগুলো ইনফরমেশন দরকার সব ইনফরমেশন যদি ওখানে থাকে মানে ইনক্লুড করা হয় তখন মেসেজটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে ওঠে তাই না যে আমার পূর্ণ তথ্য আমি দিচ্ছি কিনা যেমন আমি যে একটা ভালো রাইটিং এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আমি কিন্তু দেখো চেষ্টা করছি যে যতগুলো মোটামুটি আইডিয়া দরকার হয় সেগুলো আইডিয়া তোমাদের সামনে তুলে ধরতে তো এই ব্যাপারগুলো খেয়াল করতে হবে কারণ এগুলো অনেক সময় ব্রিফ কোয়েশ্চেন বা শর্ট কোয়েশ্চেন সব আলাদা আলাদা তথ্য হিসাবে আসে ফর এক্সাম্পল হোয়েন অল দ্য সেন্টেন্স ইজ ক্লিয়ারলি অ্যান্ড সাফিসিয়েন্টলি সাপোর্ট দ্য মেইন আইডিয়া দেন আ প্যারাগ্রাফ ইজ কমপ্লিট তার মানে কি সেন্টেন্স এবং তথ্যগুলো যখন ক্লিয়ারলি সাপোর্ট করবে মেইন আইডিয়াকে তাহলে বুঝতে হবে যে প্যারাগ্রাফটা কমপ্লিট বাট ইফ দেয়ার আর নট এনাফ সেন্টেন্সেস অর ইনাফ ইনফরমেশন টু প্রুভ আ থিসিস দেন দ্য প্যারাগ্রাফ রিমেন্স ইনকমপ্লিট তখন কিন্তু প্যারাগ্রাফটা ইনকমপ্লিট থেকে যাবে মানে কি ধরল যে আমার কমপ্লিটনেস অফ আইডিয়াস থাকা দরকার হ্যাঁ এরপর হচ্ছে প্রপার অর্ডার অফ আইডিয়াস এখন তুমি আইডিয়াগুলো দিলা কিন্তু আইডিয়াগুলো যদি হ্যাপাজার্ড ওয়েতে থাকা হয় সেটাও কিন্তু আমার রাইটিংকে মোটামুটি অ্যাফেক্ট করতে পারে নেগেটিভলি তাই না তার জন্য কি করতে হবে আমার আইডিয়াগুলো যাতে সঠিক হয় সেটা তো খেয়াল রাখতে হবে এবং আইডিয়াগুলো যাতে পর্যাপ্ত হয় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু আইডিয়াগুলো যাতে আবার একটার পর একটা ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হয় সেটাও কিন্তু খেয়াল করতে হবে তাই বলছে প্রপার অর্ডার অফ আইডিয়াস তাহলে আমরা পড়লাম কি এই জায়গায় দেখো আইডিয়া দিয়ে প্রথমে আমরা পড়েছি কি এই ক্ষেত্রে যে ইউনিটি অফ আইডিয়াস অ্যান্ড থটস তাহলে আইডিয়ার ইউনিটি থাকতে হবে আইডিয়াগুলো ক্লিয়ার হতে হবে আইডিয়াগুলো রিলেভেন্ট হতে হবে এবং আইডিয়ার মধ্যে কোহেশন এবং কোহেডেন্স থাকতে হবে আইডিয়ারগুলোকে উপস্থাপন করার জন্য আমার একটা নির্দিষ্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে তারপরে এটা তো আইডিয়ার মধ্যে না এটা তো আমার ফর্মেটের লেন্থটা কতটুকু হবে সেটা আর বলা হচ্ছে প্রপার আইডিয়া মানে যত যত আইডিয়া দরকার ততগুলো আইডিয়া দিতে হবে আইডিয়াগুলো কমপ্লিট হতে হবে এলোমেলো আইডিয়া এবং কমপ্লিট যদি না হয় তাহলে স
ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে আমি আইডিয়াগুলো যখন দিব তখন ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে হুম যেমন বলছে অর্ডার অফ আইডিয়াস রেফার টু দ্য ওয়ে আর রাইটার অর্গানাইজেস সাপোর্টিং সেন্টেন্সেস দেখো অর্ডার অফ আইডিয়া মানে কি সাপোর্টিং সেন্টেন্স যেগুলো দেওয়া হবে সেই সাপোর্টিং সেন্টেন্সগুলো আমার আসলে তথ্যকে তুলে ধরছে কি না আমার তথ্যগুলোকে এমনভাবে তুলে ধরছে যাতে আমার টপিকটাকে অর্গানাইজ করতে সাহায্য করে তাই না হুম যে আমার টপিকটা আমি ঠিকমতো উপস্থাপন করতে পেরেছি দ্য অর্ডার অফ আইডিয়াস ইন আ বডি অফ ডকুমেন্ট ডিপেন্ডস অন দ্য কন্টেন্ট অ্যান্ড দ্য গোলস অফ দ্য রাইটিং তাই না না বুঝতে দেখো দ্য অর্ডার অফ আইডিয়াস ইন আ বডি অফ ডকুমেন্ট তাহলে একটা ডকুমেন্টের অর্ডার অফ আইডিয়াগুলো ডিপেন্ড করবে কিসের উপরে অন দ্য কন্টেন্ট অ্যান্ড গোলস অফ দ্য রাইটিং আমি কি কি তথ্য দিব এবং আমার রাইটিংয়ের উদ্দেশ্যটা কি আর রাইটার মাস্ট পুট হিজ আইডিয়াস ইন সাচ অ্যান্ড অর্ডার দ্যাট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট মেক সেন্স অ্যান্ড ইজ ইজিলি অ্যাক্সেসিবল টু দ্য রিডার হ্যাঁ যাতে রিডারেরদের কাছে অ্যাক্সেসিবল হয় যে অ্যাসাইনমেন্টটা যাতে ঠিক হয় এবং রিডার যেন সহজে এটা পড়ে বুঝতে পারে দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ অর্ডার সিস্টেম সাচ অ্যাজ ক্রনোলজিক্যাল অর্ডার স্পেশাল অর্ডার আর একটা হচ্ছে অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স আর লজিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ ডিটেল একটু খেয়াল করো কথাগুলোর সাথে তোমরা পরিচিত আছো কিনা কেউ যদি থাকে একটু বলো দেখি যে আমরা যখন কোনো তথ্য দিব তখন তথ্যগুলোকে আমরা এই তিন চারটা অর্ডারে দিতে পারি প্রথমে ক্রনোলজিক্যাল অর্ডার বলতে কি বোঝায় বলো দেখি একজন কেউ একজন বলো ক্রনোলজিক্যাল অর্ডার কি ক্রনোলজি কি এই শব্দের হাতে কি আমরা পরিচিত আছি মনে করো কারো জীবনী সম্পর্কে আমি যখন তথ্য দিব আচ্ছা মনে করো আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধর ইতিহাস লিখব তখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কোন কথাটা আগে আসবে বলো তো আমাদের কোন তথ্যটা আগে আসবে আমরা যখন বাংলাদেশের ইতিহাস লিখি তখন কোন কথাটা আগে আসে হ্যাঁ মানে প্রথমটা কি থাকবে যেমন ভাষা আন্দোলন তাই না তারপরে থাকবে কি যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন তারপরে থাকবে কি ছয় দফা দাবি তারপরে গণভ্যুত্থান তারপরে নির্বাচন তাই তো সত্যসার নির্বাচন বঙ্গবন্ধুর ভাষণ তারপরে পঁচিশে মার্চ তারপরে ছাব্বিশে মার্চ এইভাবে মনে করে সতেরোই এপ্রিল তারপরে চলে আসছে সাব একদম ষোলোই ডিসেম্বর এই যে এই যে আমরা যে মনে করো যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করলাম এগুলোকে বলা হচ্ছে ক্রনোলজি বিশেষ করে যেগুলোর ডেট রিলেটেড ব্যাপারগুলো থাকে হ্যাঁ তো সেইগুলো খেয়াল করব যে আমরা যেহেতু সাল বা তারিখের ক্রমান্বয়ে দিচ্ছি কিনা এগুলোকে হচ্ছে বলা হচ্ছে ক্রনোলজিক্যাল অর্ডার কিন্তু যদি এলোমেলো হয় আমি কখনো সত্তর সালে কথা বললাম কখনো ভাষা আন্দোলনের চোট চলে গেলাম আবার কখনো ষোলো ডিসেম্বরের কথা বলছি আবার দেখাচ্ছে এরকম করে যদি আমি দৌড়ে বেড়াই তাহলে কিন্তু আমার রিডারের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হবে হুম তাই বলছে যে ক্রনোলজিক্যাল অর্ডার থাকতে হবে অথবা স্পেশাল অর্ডার স্পেশাল মানটা হচ্ছে স্থানবাচক স্পেস রিলেটেড যে আমি কোথা থেকে কোথায় গেছি মনে করো তুমি এক জায়গায় মানে তুমি ঢাকাতে গেছো বা কোনো ভ্রমণ করতে গেছো সে ভ্রমণের ব্যাপারটা কোন ভ্রমণটা আগে করেছো কোন জায়গায় আগে গেছিলা তারপরে কোন জায়গায় গেছিলা বা তোমার জীবনের ব্যাপারে তুমি কোথায় আগে চাকরি করেছো তারপরে কোথায় চাকরি করেছো এরকমভাবে যাতে একটা অর্ডার থাকে আর হচ্ছে অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স মানে কোনটার গুরুত্ব আগে কোনটার গুরুত্ব পরে মনে করো তুমি লেখবা হচ্ছে দ্য কজ ইজ অফ ফেলার ইন ইংলিশ ইংলিশের ফেলারের কারণগুলো কি কি তাহলে অনেকগুলো কারণ কিন্তু এখানে থাকতে পারে এখন তুমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোনটা তাই না সেটা আমি দিব তারপরে নেক্সট কারণ কোনটা এইভাবে করে যদি আমি এখন মনে করি যে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ যেটা কারণ সেটা যদি আমি আগে দিয়ে ফেলি তাহলে তো হবে না তাহলে অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স খেয়াল করতে হবে তাহলে এইভাবে আমার তথ্যের যে অর্ডারগুলো ইনফরমেশন বা আইডিয়ারগুলোর যে প্রপার অর্ডার সেগুলো কিন্তু আমাকে ধারাবাহিকভাবে দিতে হবে তাই বলছে অ্যান এক্সপার্ট রাইটার প্রিপেয়ার্স আ ফর্মাল আউটলাইন টু অর্গানাইজ ইজ মেইন আইডিয়াস তাহলে তিনি একটা আউটলাইন তৈরি করে নেন অ্যান্ড সাপোর্টিং ডিটেলস ইন দ্য অর্ডার দে উইল বি প্রেজেন্টেড এবং সাপোর্টিং ডিটেলগুলোকে তিনি কোন অর্ডারে দিবেন সেটাওকে তিনি কিন্তু অর্গানাইজ করে ফেলেন অ্যান্ড দাস হেল্পস দ্য রিডার গ্রাস দ্য মিনিং অ্যান্ড অ্যাভয়েড কনফিউশন এভাবে কিন্তু রিডারকে হেল্প করেন কিভাবে মিনিংটা বুঝতে পারা যায় এবং কিভাবে কনফিউশন এড়ানো যায় হ্যাঁ এবার হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গ্রামাটিক্যাল আইটেমস আমি একটু দ্রুত যাচ্ছি তোমরা একটু বাসায় সিটটা আবার পড়ে নিবা দেখো গ্রামাটিক্যাল আইটেম তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তাই না গ্রামাটিক্যাল আইটেম কিন্তু দুটো বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে দেখো গ্রামার এক্সপ্লেন দ্য ফর্মস অ্যান্ড স্ট্রাকচার অফ ওয়ার্ডস প্রথমত ওয়ার্ডের ফরমেশন যাকে আমরা বলছি মরফোলজি মানে ওয়ার্ড রিলেটেড 
আর হাউ দে আর অ্যারেঞ্জ ইন আ সেন্টেন্স এবং একটা সেন্টেন্সে ওয়ার্ডগুলোকে কীভাবে বসানো হয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে সিনট্যাক্স তো মনে করো যে আমি সবগুলো তথ্যই জানি বা সবই ওয়ার্ড এখানে আছে আমি যদি এখন এইভাবে লিখি কথাটা দেখো তো ঠিক হবে কি না ভেরি ইজ বয় দ্য ইন্টেলিজেন্ট এই সেন্টেন্সটা কি ঠিক হবে বলো তো আমি তো সব তথ্যই দিয়েছি এখানে এখানে তো সবগুলো ওয়ার্ডই আছে কিন্তু সমস্যাটা কোন জায়গায় যে আমার যে রিয়ারেন্সটা ওয়ার্ডের যে রিয়ারেন্স সেটা বসানো হয়নি তাহলে দ্য বয় ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট এই কথাটা যেমন ঠিক এখানেও সেই ব্যাপারটা খেয়াল করতে হবে যে আমি ওয়ার্ড ফরমেশন জানছি কিনা আবার ধরো আমি যদি এখন এই জায়গায় এই তথ্যটা লিখি দ্য বয় এখন আমি বললাম যে হি ইজ ভেরি বিউটি এই সিনেসটা কি ঠিক আছে হ্যাঁ কোথায় কোথায় ঠিক নেই হ্যাঁ সেন্টেন্সের ব্যাপারে যে বিউটিটা জেন্ডারের সাথে যেটা হচ্ছে ফিমেল জেন্ডারের সাথে যায় আর্ট হলো এখানে নাউন হবে না এখানে আমাকে কি কি করতে হবে অ্যাজেকটিভ করতে হবে তাই না বিউটিফুল এই যে বিউটিফুল শব্দটা তাহলে এখন আমার সেন্টেন্সটা ঠিক হলো হ্যাঁ তাহলে আমাকে এই যে ওয়ার্ডগুলোর যে একটা রিয়ারেন্স এই রিয়ারেন্সটাই হচ্ছে সিনট্যাক্স আর ওয়ার্ডের যে ফরমেশন এটা কি নাউন না অ্যাজেকটিভ না অ্যাডভার্ব সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু মরফোলজি এইগুলো ঠিক আছে কেন হ্যাঁ তাই বলছে সো গ্রামার ডাজ প্লে আ ভাইটাল রোল ইন ক্রিয়েটিভ রাইটিং অতএব গ্রামার কিন্তু একটা ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রপার গ্রামার ইজ নেসেসারি ফর ক্রেডিবিলিটি রিডেবিলিটি কমিউনিকেশন অ্যান্ড ক্ল্যারিটি দেখুন গ্রামার যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু এইগুলো আসবে না ক্রেডিবিলিটি মানে কি বিশ্বাসযোগ্যতা রিডেবিলিটি মানে হচ্ছে পঠন যোগ্যতা যেটা মানে পাঠ করা যাচ্ছে কি না কমিউনিকেশন মানে কি রিডারের সাথে রাইটারের কমিউনিকেশন হচ্ছে কি না কী বলতে চেয়েছেন সেটা বুঝতে পারছে কি না এবং ক্ল্যারিটি মানে হচ্ছে কি মানে বোধগম্যতা তাই না ক্লিয়ার একটা সেন্স সেটা আমরা পাবো না যদি গ্রামার ঠিক না হয় তাই বলছে মাস্টারিং গ্রামার উইল অ্যালাও আর রাইটার টু মেক হিজ ওয়ার্ক ক্লিয়ার অ্যান্ড মোর রিডেবল অতএব গ্রামারের যদি কেউ দক্ষতা অর্জন করে সে তখন তিনি সেই রাইটার তিনি তার ওয়ার্ককে আরও বেশি ক্লিয়ার করতে পারবেন এবং রিডেবল করতে পারবেন এছাড়াও রয়েছে দেখো স্পেলিং এরর্স গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স চেঞ্জ দ্য মিনিং অফ আ ম্যাসেজ ম্যাসেজদের কিন্তু মিনিংটাকে চেঞ্জ করে দেয় দেখো তো এখন আমি যদি এই সেন্টেন্সটা লিখি যে হি গেভ মি আ মেসেজ এই সেন্টেন্সটা কি ঠিক হবে বলো তো এখানে কি হচ্ছে আমার বানান ভুল হয়েছে আবার যদি আমি বলি এই সেন্টেন্সটা কি এখন ঠিক ঠিক আছে হি গেভ মি আ মেসেজ জি আচ্ছা কি মিনিং এটা সেন্টেন্সটা মিনিংটা কি বলো তো সে আমাকে একটা মেসেজ দিয়েছিল হ্যাঁ সে আমাকে একটা সংবাদ পাঠিয়েছিল নাকি একটা মেসেজ দিয়েছিল হুম এখন যদি আমি বলি এটা যে হি গেভ মি আ এই তখন এটা কি হবে এটার মিনিংটা কি হবে যদি আমি এখন এই সে আমাকে মেসেজ দিয়েছিল এই ওয়ার্ডটার কাছে যদি আমি এই ওয়ার্ডটা লিখি এই ওয়ার্ডটার মিনিং কি জানা আছে দেখো তো এটার মিনিং কি যে জানা আছে এটা বলো তো কেউ জানলে বলো এই যে দেখতে পাচ্ছ মাসাজ করে না বডি মাসাজ করে দেয় তাই না তো এখন আমি যদি এখন জাস্ট এখানে একটা কিসের ভুল হয়েছে বলো তো মিস্টেকটা কোন জায়গায় হয়েছে এখানে এ হয়ে গেছে কেন হওয়ার কথা ছিল ই তাই না তাহলে আমি যদি এখন এই জায়গায় এ দিয়ে দিই তখনই কিন্তু আমার আমি বলতে চেয়েছি এক জিনিস হয়তো রিডার বুঝবে আর এক জিনিস কারণ আমি বানানটা বলি তাই বলছে স্পেলিং ইরোস অ্যান্ড গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স চেঞ্জ দ্য মিনিং অফ আ মেসেজ হুইস রেজাল্টস ইন মিস ইনফরমেশন এটা ঠিক রাখতে হবে ইভেন ইনকারেক্ট ইউজ অফ পাংচুয়েশন মে ক্রিয়েট কনফিউশন পাংচুয়েশনের মধ্যেও যদি উল্টাপাল্টা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কনফিউশন তৈরি হয় দেয়ার ফর দ্য কানেকশান বিটুইন গ্রামার অ্যান্ড রাইটিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লেখা এবং গ্রামার কিন্তু জরুরি আমরা অনেক সময় বলি না গ্রামার এত দরকার নেই এত গ্রামার শেখার কি দরকার ইংলিশ শিখতে হলে গ্রামার শেখার দরকার নেই অনেক শর্টকাট হয়েতে শেখাচ্ছে না তাহলে গ্রামার ছাড়া কি আদৌ কি কিছু লেখা সম্ভব বলো তো এই যে আমি সেন্টেন্সগুলো যে পড়ছি এর ভিতরে কি গ্রামার আছে না 
এখন এই যে গ্রামার দরকার নেই এটা নেই সেটা নেই ওইরকম করতে করতে শেষে হয়ে যাবে কি হ্যাঁ দেখাচ্ছে আমি যা বলতে চেয়েছি আমার কথা সেটা অন্যজন বুঝতেছে না হ্যাঁ তা বলছে দ্য রুলস অফ গ্রামার হেল্প টু গভার্ন দ্য ওয়ে রাইটিং টেক প্লেস এনশিওর দ্যাট ইট ক্যান বি ইজিলি আন্ডারস্টুড বাই দ্য পিপল হু রিড ইট মূল কথা হলো আমাদেরকে বোঝাতে পারতে হবে যে আসলে যে পড়ছে সে আসলে বুঝছে কি না হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আমার মেইন কথা আর কি তো এই পর্যন্ত আমরা যতটুকু পড়লাম সবগুলো তথ্য কি একটু কানেক্টেড হলো কি না যে আমাদের সব কিছু নির্ভর করছে যে আমি যে ইনফরমেশনগুলো দিব সেই ইনফরমেশনগুলো যেন প্রপারলি দেওয়া যায় সে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হোক সে স্পেলিং এরর হোক তাই না এর সাথে তোমার ক্ল্যারিটি অফ আইডিয়া হোক ইউনিটি অফ আইডিয়া হোক প্রপার ইনফরমেশন হোক প্রপার লেন্থ হোক পার্টিকুলার ফর্ম হোক সব যাই কিছু হোক না কেন আমাদের মূল ব্যাপারটাই হচ্ছে যে আমি আমার রিডারকে যাতে কনভিন্স করতে পারি এবং রিডারকে আমার পড়াটা দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করতে পারি এবং আমার যে স্বার্থ সেটা যাতে সিদ্ধ হয় আর কি এটাই তো মেনলি এখানে দেখানো হয়েছে তাই না হুম আচ্ছা তোমাদের একটা কাজ দিই তোমরা এইটা একটু পরে দেখি অনেক হয়তো বোরিং ফিল করছো যে স্যার একাই পড়ে যাচ্ছে তোমরা একটু পড়ো ইউজিং প্রপার লিঙ্কার্স অ্যান্ড ডিসকোর্স মার্কার্স এইটা একটু পড়ে ভালো এই প্যারাগ্রাফটা সবাই একটু পড়ো দু একজনকে আমি ধরবো যে তুমি কি বুঝলা আর কোথায় বুঝলা না স্ক্রিনটা কি সবাই দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা হুম দেখো দেখি কি বলছে করেছো সবাই আচ্ছা তো কি বুঝলা বলো তো একটু শুনি ইন লিংকার্স দ্বারা শুধুমাত্র একটা বাক্যের মধ্যে শব্দগুলোর যে কানেকশন ওইটা বোঝায় কিন্তু ডিসকোর্স মেকার দ্বারা কি বোঝায় এটা বুঝতে পারি না ডিসকোর্স ও সরি সরি একই তো একই তো সরি ডিসকোর্স মার্কার্স তাই তো হ্যাঁ বিষয়গুলো মানে ডিসকোর্স মানে কি আলোচনা আলোচনার স্বার্থে অনেক সময় আমরা কোথায় কি কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্য বা কথার টোনগুলোকে চেঞ্জ করার জন্য আমরা কিছু ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ইউজ করি কিছু হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্সকে কানেক্ট করে আর কিছু হচ্ছে আমাদের আইডিয়াকে কানেক্ট করে ঠিক আছে তো তো এগুলোকে বলে ডিসকোর্স মার্কার্স হ্যাঁ তাই বলছে দেখো ট্রানজিশন ওয়ার্ডস আর ফ্রেজ অলসো কল লিঙ্কিং ওয়ার্ডস আর কানেক্টিং ওয়ার্ডস আর ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডস তাই তো আর ইউজ টু লিঙ্ক টুগেদার ডিফারেন্ট আইডিয়াস ইন এ টেক্সট লিঙ্কিং ওয়ার্ডস আর অ্যান ইম্পর্টেন্ট ওয়ে মানে ফ্লোটা ঠিক রাখার জন্য তাই না যে আমরা ওখানে অ্যান্ডের জায়গায় বাট দিয়ে দিলাম তখন কিন্তু আমাদের আইডিয়াটা ঠিক হলো যে আমরা এখানে কি করেছিলাম যখন অ্যান্ড ছিল তখন কি তথ্যটা মিল ছিল না কিন্তু যখন আমরা বাট দিলাম এবং সামটাইজ দিয়ে দিলাম তখন একটা ফ্লো কিন্তু আমার চলে আসলো এগুলো হচ্ছে লিঙ্কিং ওয়ার্ডগুলোকে আমার ঠিক রাখতে হচ্ছে 
কারণ কি দেখো লিঙ্কিং ওয়ার্ড আমার কাছে অনেকটা সাইন পোস্ট হিসাবে কাজ করে যে আমি এখন বার্ড পড়লাম তার মানে আগে যে তথ্য তথ্যটা ছিল তার বিপরীত তথ্য আমি পেতে যাচ্ছি তারপরে তাই না তাই বলছে দে অ্যাক্ট অ্যাজ সাইন পোস্ট ফর দ্য রিডার টু ফলো অ্যান আর্গুমেন্ট বাই এক্সপ্রেসিং দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ডিফারেন্ট সেন্টেন্সেস অর পার্টস অফ সেন্টেন্সেস ওকে আর রাইটার ক্যান ইউজ লিঙ্কিং ওয়ার্ডস টু গিভ আর রেজাল্ট অ্যাড ইনফরমেশন সামারাইজ গিভ ইলাস্ট্রেশন যেমন হচ্ছে টু সাম আপ ইন কনক্লুশন আমরা ইউজ করি না এগুলো টু কম্পেয়ার বা ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আনফরচুনেটলি ফরচুনেটলি এরকম শব্দগুলো কিন্তু আমরা অনেক সময় ইউজ করি আমাদের সেন্টেন্সের শুরুতে আর এইগুলো ইউজ করা মানেই বুঝতে হবে যে আমি তারপরে কি কি ইনফরমেশন দিতে যাচ্ছি অতএব প্রপার লিঙ্কার্স এবং ডিসকার্স মার্কার্স কিন্তু ইউজ করতে হবে এই পর হচ্ছে আমরা আর একটা কথায় আসি যেটা তোমাদের বলছিলাম যে তোমাদের একটু জানতে হবে সেটা হচ্ছে কি প্লেজিয়ারিজম এটা সম্পর্কে কি ধারণা আছে আমাদের क्वालिटी प्लेजियारिजम आंडारमाइन द क्वालिटी अफ रईटिंग रईटिंग जो क्वालिटी से निम्नमान आंडारमाइन मैंने कि निम्नमान देवा एंड इट सो इट इज ग्रेटलि इम्पोर्टेंट फर आ रटार टू अवयड प्लेजियारिजम अतए ये जोटुक सम्भव एवयड करा जाए कि ना इन अल लेवल्स अफ इज रईटिंग सकल लेखार क्षेत्र में द डिटेल्स अफ इट हैड बीन डिसकस बिलो से आलोचना करी तेल प्लेजियारिजम की एक सबा एक पढ़े नाम से पढ़ो देखी निजे पढ़वा प्रणाम द्रुत আচ্ছা পড়েছে সবাই হ্যাঁ বাকিদের কি অবস্থা পড়ে কি কিছু বোঝা গেল দেখো এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ আইটেম আবার একটু আমি একটু দেখছি আচ্ছা আমি কি কারোর রাইটিং কখনোই নিতে পারবো না বলো তো 
আমি কি আমার লেখার ভিতরে অন্যের রাইটিং আনতেই পার পারবো না এমন কোনো ব্যাপার না স্যার যদি আমি ওই রেফারেন্সটা দিয়ে দিই বা ওই রাইটারের নাম লিখে দিই তখন আর কোনো প্রবলেম হবে না হুম তাহলে বলতে দেখো কনস্ট্যান্ট তাহলে এখানে কথা আছে প্লেজারিজম ইজ প্রেজেন্টিং সামওয়ানস এলস ওয়ার্ক অর আইডিয়াস অ্যাজ ওয়ান্স ওন উইথ অর উইদাউট দেয়ার কনস্ট্যান্ট মানে তাদের অনুমতি ছাড়া বাই ইনকর্পোরেটিং ইট ইন টু ওয়ান্স ওয়ার্ক উইদাউট ফুল অ্যাকনলেজমেন্ট টু দ্য অরিজিনাল অথর তাহলে অরিজিনাল যে অথর তার প্রতি যদি আমি স্বীকারোক্তি না দিয়ে দিই যেটা ওনার রাইটিং তাহলে সেটা প্লেজারিজমের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তাই না বাই ইনকর্পোরেটিং ইট মানে কি অন্যের লেখা আমার লেখার ভিতরে ইনকর্পোরেট করে দিচ্ছি উইদাউট ফুল অ্যাকনলেজমেন্ট টু দ্য অরিজিনাল অথর অরিজিনাল অথরের কাছে পুরো অ্যাকনলেজমেন্ট না দিয়ে প্লেজারিজম মে বি ইন্টেনশনাল কখন ইচ্ছা করে করা হয়ে থাকে কখনো রেকলেস আর কখনো আনইনটেনশনাল মানে হয়ে যেতে পারে যে আমি একটা লেখা লিখছি কিন্তু ওটা কারোর সাথে মিলে যেতে পারে এমনটাও হতে পারে কিন্তু হ্যাঁ তো দেয়ার আর ডিফারেন্ট ফর্মস অফ প্লেজারিজম প্লেজারিজমের অনেকগুলো ফর্ম আছে হাউ ইভার ইন্টেনশনাল অ্যান্ড রেকলেস প্লেজারিজম ইজ আ ব্রিজ অফ অ্যাকাডেমিক ইন্টিগ্রিটি তাহলে যদি কেউ ইচ্ছা করে রেকলেসলি প্লেজিয়ারাইজ করে থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে একটা ইন্টিগ্রিটি থাকে সততা সেই সততার একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায় হ্যাঁ সুতরাং ইট ইজ আ প্রিন্সিপাল অফ ইন্টালেকচুয়াল অনেস্টি তাহলে ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি বলে একটা কথা আছে সেটাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে অনেস্টি সেটা এখানে মেনটেন হওয়ার একটা ব্যাপার থাকে নীতি আছে একটা হ্যাঁ দ্যাট অল মেম্বার্স অফ দ্য অ্যাকাডেমিক কমিউনিটি সবাই শুল অ্যাকনলেজ দিয়ার ডেট টু দ্য অরিজিনাল অরিজিনেটর অফ দ্য আইডিয়াস ওয়ার্ডস ডেটা হুইজ ফর্ম দ্য বেসিস অফ ফর দিয়ার ওন ওয়ার্ক তাহলে তাদের কাজের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেককেই তাদের কি কী করতে হবে অরিজিনেটরকে তাদের আইডিয়াগুলো কিন্তু ইনপুট করতে হবে প্লেজিয়ারাইজ রিজম ইজ আনএথিক্যাল এটা অবশ্যই আনএথিক্যাল অ্যান্ড আন্ডারমাইন্স দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ ওয়ান্স রাইটিং একদম রাইটিংয়ের লেখা কই যে আগে বললাম আন্ডারমাইন করে দেয় সো টু মেক আ গুড রাইটিং আ রাইটার শুড অ্যাভয়েড প্লেজিয়ারিজম অত প্লেজিয়ারিজম অ্যাভয়েড করতে হবে তাহলে এটা হলো প্লেজিয়ারমের প্লেজিয়ারিজমের ব্যাপার আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন বিভিন্ন ধরনের প্লেজিয়ারিজম আছে এটা নিয়ে আমি আর কথা বলছি না তোমরা একটু পড়ে নিও তাহলেই হবে কারণ এটা জাস্ট জানার জন্য তোমাদেরকে দিয়েছি এটা যে খুব তোমাদের পরীক্ষায় আসবে তেমনটা নয় তোমরা একটু পারলে একটু পড়ে নিবা এখন অ্যাভয়েড কীভাবে করতে পারি এটা পরীক্ষাতে আসে যেহেতু প্রশ্ন আমি অলরেডি দিয়েছি যে হোয়াট ইজ প্লেজিয়ারিজম অ্যান্ড হাউ উই ক্যান অ্যাভয়েড ইট টোটালি একটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন হ্যাঁ কী কীভাবে অ্যাভয়েড করতে পারি প্রথম কথা হলো কি দেখো প্রথমে আমরা দেখি কপিং সামওয়ান্স ওয়ার্ক উইদাউট গ্রিভিং ক্রেডিট তাহলে অন্যকে ক্রেডিট না দিয়ে তার কাজগুলোকে ব্যবহার করা হ্যাজ ডিজাস্টারাস ইফেক্ট অন আ রাইটার্স রাইটিং রাইটিংয়ের উপর একটা কিন্তু মারাত্মক প্রভাব ফেলে সো দ্য রাইটার শুড ফলো সাম সিগনিফিক্যান্ট ওয়েজ অফ অ্যাভয়েডিং প্লেজিয়ারিজম অত প্লেজিয়ারিজম অ্যাভয়েড করার জন্য কিছু উপায় আমাদের ব্যবস্থা করা উচিত যেমন প্রথমত হচ্ছে আমি প্লেজিয়ারাইজ করব না আমি যা লিখবো না কেন আমি আমার নিজের মতো করে লিখবো আমি আমার নিজের ভাষায় লিখবো অথবা আমার প্লেজিয়ারিজম করার দরকারই নেই সেই জন্য বলা হচ্ছে কি ইউজিং ওয়ান্স ওন ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস তাহলে যখন কেউ কোনো লেখা লিখবে তখন তার চেষ্টা করা উচিত যে সে তার নিজের মতো করে লিখবে ঠিক আছে তো হুম নিজের মতো করে লিখবে অন্য কারো কপি করতে যাবে না বুঝতে পারছি এটা একটা কথা ডেভেলপিং ওয়ান্স ওন রাইটিং স্টাইল অন্যের স্টাইল ফলো না করে নিজের মতো করে একটা স্টাইল ডেভেলপ করা প্যারাফ্রেজিং অর রিস্টেটিং আদার্স আইডিয়া ইন ওয়ান্স ওন ওয়ার্ড উইথ প্রপার সাইটেশন দেখো সাইটেশন মানে কি মানে উল্লেখ করে দেওয়া এটা কার রাইটিং তুমি অন্যের রাইটিংকে প্যারাফ্রেজ করতে পারো রিস্টেট করতে পারো অন্যের আইডিয়াগুলো কিন্তু সেটা হতে হবে কি প্রপার আচ্ছা একটু সরি হুম তো যেটা বলছিলাম তাহলে অন্যের লেখাগুলোকে আমি প্যারাফ্রেজ করে নিজের মতো করে দিতে পারি তবে সেখানে অবশ্য সাইটেশন দিতে হবে সাইটেশন কি আমরা পরে কথা বলছি অথবা সামারাইজিং দ্য মেজর আইডিয়াস অফ অ্যানাদার রাইটার তাহলে অন্য রাইটারের তথ্যগুলোকে আমি কি করতে পারি সামারাইজ করতে পারি অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউটিং দ্য আইডিয়াস টু দ্য অরিজিনাল সোর্স এবং অ্যাট্রিবিউট দিতে হবে বা সাইটেশন এখানেও দিতে হবে ইউজিং কোটেশন মার্কস অ্যান্ড ক্রেডিটিং দ্য সোর্স 
তুমি কোটেশন মার্ক ইউজ করতে পারো তাই তো যে এটা এনার লেখা এটা সরাসরি কোটেশন করা হয়ে যেতে পারে সাইটিং রেফারেন্সেস রেফারেন্স দিতে পারে এবং রেফারেন্সিং কারেক্টলি শুধু রেফারেন্স দিলেই হবে না রেফারেন্সিং কারেক্টলি তাহলে রেফারেন্স কী জিনিস জানা আছে আমাদের রেফারেন্স ব্যাপারটা কি দেখো আমি তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি এই যে দেখো এটা আমার একটা মানে রাইটিং ছিল তো সেই রাইটিংয়ের ভিতরে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আচ্ছা এইখানে দেখো এই যে দেখো তো এখানে আমি একটা কোটেশন মার্ক দিয়েছি কিনা এখান থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত দেওয়া আছে হ্যাঁ এবং এখানে দেখো পাশে আমি কিন্তু উল্লেখ করেছি এই লেখাটা কার ছিল তাই তো নুনান উনিশশো এবং তার বইয়ের হচ্ছে একানব্বই নম্বর পেজে এই তথ্যটা আছে যে তথ্যটা আমি আপাতত নিয়ে এখানে অ্যাড করেছি আমার তথ্যের সাথে লিঙ্ক লাগানোর জন্য এরকম দেখো মাঝে মাঝে আছে এই যেখানে কখনো কখনো আমরা আবার সাইটেশন করছি কিন্তু সরাসরি কিন্তু আমরা দেখো এখানে কি আমি কোনো এই সেন্টেন্সটার ক্ষেত্রে এখানে সেন্টেন্সটা শুরু হচ্ছে এই জায়গায় এই সেন্টেন্সটার ক্ষেত্রে আমি কি কোনো কোটেশন মার্ক ইউজ করেছি দেখো তারপরে আমি কিন্তু পাশে কিন্তু দেখো এই যে সাইটেশনটা দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ তারপরে এখানে দেখো অ্যাকর্ডিং টু ক্রেস ওয়েল এখানে আবার এইভাবে দিয়েছি দিয়ে পুরো কথাটা আমি বলেছি এই কথাটা হচ্ছে ওনার হ্যাঁ তো এইভাবে যখন আমরা কোনো রাইটিংয়ে যাচ্ছি তখন সেই রাইটিংয়ের কোনো বিষয়টা যদি আমি অন্য কোনো রাইটারের কাছ থেকে নিয়েছি তাহলে সেটাকে আমাকে কোটেশন মার্ক দিয়ে সাইটেশন করতে হতে পারে সামারাইজ করে দিয়ে আমি সাইটেশন দিয়েছি কখনো প্যারাফ্রেজিং করে সাইটেশন দিয়েছি আচ্ছা তো সবাই শুনতে পাচ্ছ ওকে তো যেখানে ছিলাম আমরা যে আমাদের এই যে আমরা কিভাবে অ্যাভয়েড করতে পারি প্লেজারিজমটা কিভাবে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি সেই হিসাবে পয়েন্ট দিয়ে কিন্তু আমরা আনসারগুলো লিখতে পারি সাইটেশনটা বোঝাই দিলাম রেফারেন্সিং স্টাইলটা কি দেখো রেফারেন্স কি জিনিস রেফারেন্স হচ্ছে এই যে আমি ভিতরে যে তথ্যগুলো দিয়েছি এবং তার সাথে সাথে যে নামগুলো পাশে দিয়েছি দেখো এই জায়গায় এটা এটা এটাকে বলা হয় সাইটেশন সাইটেশন মানে হচ্ছে নিজস্ব লেখার ভিতরে যখন অন্যের কোনো লেখা দিব এবং তার নামটা যখন আমি ইনক্লুড করে দিব সেটাকে বলা হচ্ছে সাইটেশন কিন্তু যখন আমি এই জিনিসটাকে একদম পরে কারা কি দিয়েছে দেখো পরে কারা কি দিয়েছে না দিয়েছে কার লেখা নিয়েছি সেগুলো যখন আমি আমার লেখার শেষে একদম শেষ পেজের দিকে দেখো রেফারেন্স কথা বলা হয়েছে এখানে যখন আমি আবার তাদের বইয়ের নাম সহ অন্যান্য কিছু ইনফরমেশন এই যেখানে দিয়ে দিব এইগুলোকে বলা হচ্ছে রেফারেন্স এই যে ক্রেস ওয়েল দেখতে পাচ্ছ ক্রেস ওয়েল জে টোয়েন্টি ফিফটিন এটা আবার আমাদেরকে জানতে হবে এমএলএ স্টাইল এপিএস স্টাইল কী জিনিস সেটা আমরা একটু দেখব তো এইভাবে রেফারেন্স দিয়ে দিতে হবে তাই বলছে কারেক্ট রেফারেন্স কারেক্টলি মানে কারেক্ট রেফারেন্স দিতে হবে একজন আর বই তুমি আর একজনের নামে চালালে কিন্তু হবে না তাহলে সাইটেশন রেফারেন্স সাইটিং রেফারেন্স মানে হচ্ছে লেখার ভিতরে বলা আর রেফারেন্স কারেক্টলি মানে হচ্ছে লেখার শেষে গিয়ে পুরো ব্যাপারটাকে পাবলিশারের নাম কি তার বইয়ের নাম কি তার বইয়ের কত পেজ থেকে নেওয়া হয়েছে এইগুলো বলে দেওয়াকে বলা হচ্ছে রেফারেন্সিং কারেক্টলি আচ্ছা এই তথ্যগুলোর মধ্যে কি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা আছে এই কয়টা বিশেষ করে দেখো তো আচ্ছা বাকিরা এখানে আমি যে কটা দিয়েছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন একদম মুখস্থ করে ফেলবা যে আমরা কিভাবে প্লেজারিজমে অ্যাভয়েড করতে পারি কারণ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং এবং সামারাইজেশন কি এটা তোমরা একটু নিজেরা পড়ে নিবা বাসায় হ্যাঁ নিজেরা পড়ে নিবা কারণ এটা আমি তোমরা এটা সহজে বুঝবা কারণ অলরেডি এর সাথে আমরা পরিচিত আছি সামারাইজিং এবং প্যারাফ্রেজিংটা কি এটা একটু দেখে নিবা এখন আমাদের রেফারেন্সিংয়ের মধ্যে আমরা কিছু স্টাইল দেখব ওই যে বললাম যে রেফারেন্স দিতে হবে যে আমি যখন প্লেজারিজমটাকে অ্যাভয়েড করতে চাইব তখন যে আমাকে রেফারেন্স দিতে হবে মানে এইভাবে যে রেফারেন্সটা লিখতে হবে তো লেখার স্টাইলটা কি সেটা আমাকে খেয়াল করতে হবে যে কিভাবে আমি এটা লিখব আসলে হ্যাঁ কিভাবে লেখা যাই তো সেই হিসাবে কিছু স্টাইল দেওয়া আছে হ্যাঁ তাই বলছে দেখো রেফারেন্সিংটা কি আমরা একটু দেখে নিই আগে প্রথমে পড়ে নিই রেফারেন্সিংটা কি দেখো এই জায়গায় একটা কিন্তু সাইটেশন দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে অরিজিনাল টেক্সট মনে করো এটা হচ্ছে কি কারো অরিজিনাল টেক্সট এইটাকে যখন আমরা আমার লেখার মধ্যে ইনক্লুড করেছি তখন দেখো এই জায়গায় দিয়ে দিছি সাইটেশনটা হ্যাঁ 
তাহলে এখানে বলা হচ্ছে রেফারেন্স কি রেফারেন্সিং ইজ হাউ আর রাইটার অ্যাকনোলেজেস দ্য সোর্স অফ ইনফরমেশন হি ইউজেস অর রেফার্স টু হিজ বুক তাহলে যে একজন রাইটার তার বইয়ে যে ইনফরমেশনগুলো দেয় সেই ইনফরমেশনগুলোর সোর্সকে অ্যাকনোলেজ করে দেওয়ার যে সিস্টেম সেই সিস্টেমটাকে আমরা বলছি হচ্ছে রেফারেন্সিং হ্যাঁ সেই সিস্টেমটাকে বলছি কি আমরা রেফারেন্সিং এখন দেখো ইট হেল্পস দ্য রাইটার মেক ক্লিয়ার টু দ্য রিডার মানে এটা রাইটারকে হেল্প করে রিডারের কাছে ক্লিয়ার করতে হাউ হি হ্যাজ ইউজড দ্য ওয়ার্ক অফ আদার্স টু ডেভেলপ হিজ ওন আইডিয়াস আর আর্গুমেন্ট তাহলে নিজস্ব আইডিয়া বা আর্গুমেন্টকে তিনি আরও বেশি ডেভেলপ করার জন্য কার ওয়ার্ক কিভাবে তিনি ইউজ করেছেন সেটা তিনি রিডারকে জানিয়ে দেন এখন রেফারেন্সিংয়ে কি কি থাকে একটু খেয়াল করো ইন রেফারেন্সিং রেফারেন্সিংয়ে থাকে হচ্ছে দ্য রাইটার লিস্ট দ্য অথর্স নেম প্রথমে তার নেম লেখে লাস্ট নেম ফার্স্ট দেখো শেষ নামটা আগে লেখে দ্য টাইটেল অফ দ্য আর্টিকেল আর্টিকেলের যে টাইটেল সেটা লেখেন এনক্লোজ ইন কোটেশন মার্কস এবং আর্টিকেলের যে টাইটেলটা সেটাকে তিনি এনক্লোজ করে দেন কোটেশন মার্ক দিয়ে দ্য সেকশন অফ দ্য টাইটেল এবং কোন বইয়ের কোন সেকশন থেকে নিয়েছে সেটা বলে দেন দ্য টাইটেল অফ দ্য জার্নাল অর বুকস ইন ইটালিক্স আর যদি জার্নাল বা বই হয়ে থাকে এবং টাইটেলটাকে আমরা ইটালিকে লিখি অ্যান্ড দ্য ডেট অফ পাবলিকেশন এছাড়াও আমরা পাবলিকেশন ডেটটাও কিন্তু লিখে দিই যে কত সালে বইটা পাবলিশড হয়েছে হ্যাঁ তো এখানে কি কি থাকে একটু দেখো প্রথমে কি বলা হচ্ছে অথর্স লাস্ট নেম মানে সার নেম কি থাকে প্রথমে অথর্স সার নেম সার নেম বলতে আমরা কোন নামটাকে বুঝি বলো তো সার নেম বলতে আমরা কোনটাকে বুঝি चौधरीम চৌধুরী হবে তার সার নেম ঠিক আছে চৌধুরী হবে কি তার সার নেম এটা হচ্ছে তার মেইন নেম ফার্স্ট নেম এটা হচ্ছে ফার্স্ট নেম আর এটা হচ্ছে লাস্ট নেম লাস্ট নেমটাকে সার নেম হিসেবে ধরা হয় তো যখন আমরা রেফারেন্সিং করব তখন আমরা করব কি লাস্ট নেমটা প্রথমে লিখব চৌধুরী লিখলাম দিয়ে একটা কমা হবে কমা দেওয়ার পর ফার্স্ট নেমের শুধু ইনিশিয়াল লিখব কি লিখব শুধু ইনিশিয়াল দিয়ে ফুল স্টপ দিব এইটা এইভাবে লিখতে হয় তো দেখো এখানে সেই কথাটা বলা হচ্ছে সব ক্ষেত্রে নয় কিন্তু আমরা যেগুলো দেখব আর কি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এগুলো মেনটেন করতে হবে প্রথমে কী বলা হচ্ছে দেখো অথর সার নেম তারপর হচ্ছে ইনিশিয়ালস ইনিশিয়ালস মানে কি পরবর্তী যতগুলো নামের পার্ট থাকবে সবগুলো পার্টের শুধু প্রথম লেটারটা আমরা লিখব তারপর লিখব হচ্ছে পাবলিকেশন ইয়ার মানে কোন সালে বইটা পাবলিশড হয়েছে সেটা লিখব তারপর হচ্ছে আর্টিকেল টাইটেল মানে কোন আর্টিকেল থেকে নেওয়া হয়েছে সেটাকে আমরা লিখব তা আবার ব্র্যাক ইয়া ইনভার্টেড কমার ভিতর তারপরে লিখব হচ্ছে নিউজ পেপার বা হচ্ছে ব্যাগাজিন বা বইয়ের নাম লিখব লেখার পর ডে মান্থ বা পাবলিশার তাই তো পাবলিশারের নাম সহ কত সালে কত তারিখে পাবলিশড হয়েছে সেটা দেখাব এবং বলা হচ্ছে পেজ নাম্বার যদি থাকে পেজ নাম্বার লিখব আর যদি অনলাইন থেকে নেওয়া হয় তাহলে অনলাইনের যে ইউআরএল থাকে সেই ইউআরএলটা কপি করে আমাকে এখানে বসাতে হবে হুম যেমন এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছি দেখো এপিএ স্টাইল একটু দেখে নাও স্যালিঙ্গার এটা কি অথর লাস্ট নেম বুঝতে পারছো এবার যতগুলো নামের পার্ট আছে ততগুলো ইনিশিয়াল দেখো জে হচ্ছে ফার্স্ট নেমের ইনিশিয়াল ডি হচ্ছে মিডিল নেমের ইনিশিয়াল যদি মিডিল নেম থাকে আর কি তারপর হচ্ছে পাবলিকেশন ইয়ার মানে কত সালে বইটা পাবলিশড হয়েছে এটা দেখো বুক টাইটেল এর কিন্তু চ্যাপ্টার টাইটেল দেওয়া হয়নি শুধু বইয়ের টাইটেলটা দেওয়া হয়েছে এই জন্য ইটালিক এবং পাবলিশার বইয়ের যে প্রকাশক সে প্রকাশকের নামটা এখানে মানে দেওয়া হয়েছে এটা কি বোঝা গেল তো দেখো এইখানে আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি একটু খেয়াল করো নিচে প্রথমে হচ্ছে মেরিয়াম এটা হচ্ছে তার লাস্ট নেম এস বি ফার্স্ট নেম এবং মিডিল নেমের সংক্ষিপ্ত রূপ তারপরে উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে এবং তারপরে ইটালিকে দেখো বইয়ের নামটা দেওয়া হয়েছে ইটালিকে এবং কত এডিশন সেটা বলে দেওয়া হয়েছে তারপরে হচ্ছে কি পাবলিশার দেখো পাবলিশার কে ছিল কোথায় থেকে পাবলিশ করা হয়েছে সেটা এখানে দেখানো হয়েছে এই কথাটা কি বোঝা গেল বলো তো আচ্ছা তাহলে আমি একটা নাম বলবো 
তোমরা সবাই খাতায় লেখবা যে তোমরা এটাকে কিভাবে এপিএ স্টাইলে আমাকে লিখে দিবা হ্যাঁ এখনই লেখবা আমি জাস্ট লিখছি বইয়ের নাম তুমি চার বই থেকে হেল্প নিবা তার হচ্ছে অথরের নাম প্রথমে মনে করো আর অথরের নাম বললাম হচ্ছে মনে করো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই তো বইয়ের নাম হচ্ছে গীতাঞ্জলি পাবলিশ হয়েছে দুই হাজার এগারো আচ্ছা এটা হচ্ছে অথর্স নাম এটা হচ্ছে অথর্স নেম বুক হচ্ছে গীতাঞ্জলি পাবলিকেশন ইয়ার হচ্ছে দুই হাজার এগারো পাবলিশার পাবলিশার হচ্ছে আমার আমার নামটা খেয়াল নাই মনে করো আমি একটা দিলাম আপাতত পাবলিশ হচ্ছে এ বি সি পাবলিশার্স কোম্পানি এই তাহলে এটাকে আমাকে রেফারেন্স আকারে একটু লিখে দাও দেখি কিভাবে রেফারেন্সটা আমি লিখবো লিখে গতকালের মতো আমাকে পাঠাও আচ্ছা একটু পাঠাও আমি দেখছি আচ্ছা বাকিরা একটু পাঠাও দ্রুত সিরাজুম পাঠিয়েছ রাকিব পাঠিয়েছ গীতাঞ্জলি থেকে ইটালিক হোক গীতাঞ্জলিটা দেখো শুধু ইটালিক হবে কিন্তু এখানে কোনো ইনভার্টেড কমা দেওয়া যাবে না হ্যাঁ একটু খেয়াল করো যদি আর্টিকেল টাইটেল হয় বুঝতে পারছো বা যদি চ্যাপ্টারের নাম হয় তখন আমরা ইনভার্টেড কমার ভিতর দিব ঠিক আছে তো কিন্তু যদি নিউজ পেপার ম্যাগাজিন বা বইয়ের নাম হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি ইনভার্টেড কমা দিব নাকি শুধু মানে ইটালিক করলে হবে হ্যাঁ ইটালিক করলে হবে এখানে কিন্তু এটা দেওয়ার দরকার নাই তাই না এখানে দেখো যদি আমি এখন লিখে একটু মিলিয়ে নাও বাকিরা 
হ্যাঁ দুই এক আচ্ছা আর তাসলিম আফরিন পাঠিয়েছে দেখি কি লিখেছে ট্যাগোর দুই হাজার এগারোকে কি করতে হবে ব্র্যাকেটের ভিতরে দিতে হবে না হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটু বলি তোমরা মিলিয়ে নাও তাহলে প্রথমে আমরা লিখবো হচ্ছে ট্যাগোর তাই তো প্রথমে আমরা লাস্ট নেমটা লিখলাম তারপরে কমা দিয়ে যতগুলো নাম থাকবে পার নামের পার্ট থাকবে সকল ইনিশিয়াল করবো তাহলে আর দিলাম দিয়ে ফুল স্টপ ফুল স্টপ দেওয়ার পর ব্র্যাকেটে লিখবো কত দুই হাজার তাই না দেখো একটু মিলিয়ে নাও কোথায় গেল হুম দেখো প্রথমে কি এই যে এটা দিয়ে কমা তারপরে হচ্ছে এটা দিয়ে ফুল স্টপ ফুল স্টপের পর পাবলিকেশন ইয়ার পাবলিকেশন ইয়ার ইয়ারের পরে আবার ফুল স্টপ তারপরে আর্টিকেল টাইটেল ফুল স্টপ নিউজ পেপারের সাথে ফুল স্টপ মানে প্রত্যেকটা পার্টকে আলাদা আলাদা করার জন্য কিন্তু আমাকে ফুল স্টপ ইউজ করতে হচ্ছে একটু খেয়াল করো হুম দেখো এখানে যেটা আমি দিয়েছিলাম এই যে ক্রেস ওয়েল যে দুই তারপরে হচ্ছে বইয়ের নাম কত এডিশন তারপর হচ্ছে পিয়ারসন এডুকেশন ইনকর্পোরেশন পেজ নাম্বার টেজ নাম্বার তো যদি থাকে এগুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছি তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটু খেয়াল করব দেখো তাহলে ট্যাগোর গেল ফুল স্টপ তারপরে কি লিখবো গীতাঞ্জলি কিভাবে লিখবো গীতাঞ্জলি এটা লিক করবো আমরা তাই না এটাকে এটা লিক করে দিলাম এইটা একটা বিষয় তাহলে কথা কি বোঝা গেছে তো তাহলে এপিএ স্টাইলে আমরা কি করি সেটা এখানে কিন্তু এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এপিএ স্টাইলে হ্যাঁ এখন এরকম অসংখ্য সাইটেশন স্টাইল রয়েছে অত কিছু আমাদের দরকার নেই আমরা শুধু দুটা বিষয় একটু দেখব এপিএ আর এমএলএ হ্যাঁ আমরা একটু দেখি খেয়াল করো এপিএ এর ফুল মিনিংটা কি মানে ফুল ফর্মটা কি এপিএল এর ফুল ফর্ম হলো এপিএ এর আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কি বললাম এটা আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন খেয়াল করো এবার এখানে আমরা কি করি এপিএ স্টাইলে ওই জাগের মতো দেখো হুম যে আমরা একটু খেয়াল করবো এরপর হচ্ছে এমএলএ এমএলএটার মিনিং কি মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসোসিয়েশন এখন বিষয়টা হলো এপিএ কিসে ব্যবহার করা হয় দেখো এপিএ একটা সাইটেশন স্টাইল এটা প্রধানত ইট ওয়াজ ডিজাইন ফর ইউজ ইন সাইকোলজি প্রধানত সাইকোলজির ক্ষেত্রে মানে সাইকোলজি সাবজেক্টে রেফারেন্সিংয়ের জন্য এপিএ স্টাইল ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল কিন্তু বাট টুডে ইট ইস ওয়াইডলি ইউজ অ্যাক্রস ভেরিয়াস ডিসিপ্লিন স্পেশাল ইন দ্য সোশ্যাল সায়েন্সেস কিন্তু এপিএ স্টাইল এখন সোশ্যাল সায়েন্সে একটু বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে কিসের জন্য এটা ডিজাইন করা হয়েছিল কোন সাবজেক্টের জন্য বলো তো এটা কোন সাবজেক্টের জন্য মেনলি ডিজাইন করা হয়েছিল একটু বলো সাইকোলজিক্যাল সাইকোলজি কিন্তু এখন বেশি ব্যবহার হয় কিসের কারণে কোনটাতে সোশ্যাল সায়েন্স হুম সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে রত্না দেখো এই জায়গায় তোমার এটা মিস্টেক হয়েছে হ্যাঁ তুমি বইয়ের নামটা সবার শেষে দিয়েছো তাহলে হবে না তো বইয়ের নামটা শেষে দিলে হবে না বইয়ের নাম তো আগে আসবে ইটালিকে আসবে দেখো এখানে মিস্টেক হয়েছে এগুলো একটু খেয়াল করবা তারপর হচ্ছে মাহফুজা খাতুন রুবেল হোসেন কি লিখেছিল দেখি তো দেখো গীতাঞ্জলি আগে চলে গেছে রুবেল আসল রুবেল লাইনে হ্যাঁ একটু করতে হবে কারণ এটা এক্সপ্লেন করে তোমাকে লিখতে হবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে শামিমা আক্তার আচ্ছা এটা তো আলাদা জিনিস হুম তো এই যে ব্যাপারটা তাহলে এপিএ স্টাইল এখন সোশ্যাল সায়েন্সে বেশি ব্যবহার হচ্ছে এপিএ এর ফুল ইয়েটা কি বলো তো কে বলবে এপিএ বলতে আমরা ফুল ফর্মেশনটা কি বুঝি ওকে ভেরি গুড এরপর হচ্ছে এমএলএ এমএলএটা হচ্ছে মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসোসিয়েশন কেয়াল রাখো মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসোসিয়েশন এবং ইট ইজ ওয়াইডলি ইউজড অ্যাক্রস ভেরিয়াস হিউম্যানিটিস ডিসিপ্লিন এটা মেনলি মানবিক মানে আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ছি ভাষা পড়ছি এটার ক্ষেত্রে এমএলএটা ব্যবহার হয় বেশি এবং এই ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য হলো পুরোটাই প্রায় এপিএ স্টাইলে শুধুমাত্র পার্থক্য হলো এইখানে যে আমরা ফুল নেম লিখছি না এই যে এখানে ফুল নেম লিখছি আর এখানে ইনিশিয়াল লিখছি কিন্তু এমএলএ স্টাইল এটা হলো এপিএ স্টাইল আমরা একটু খেয়াল করি এপিএ স্টাইল এটা আর এটাকে যদি আমরা এখন এমএলএ স্টাইলে দিই 
তাহলে কি করতে হবে আমাকে এম এল স্টাইলে আমাকে করতে হবে যে এই রবীন্দ্রনাথের পুরো কথাটা লিখতে হবে রবীন্দ্রনাথ পুরো শব্দটা লিখতে হবে এই ফর্মটা পুরোটা লিখতে হবে আমাকে বুঝতে পারছো দেখো এই যে আমাকে কিন্তু পুরোটা লিখতে হবে ঠিক আছে তো এবং এখানে শালটা কোথায় গেছে বলো দেখি শালটা কিন্তু দেখো এই যে শেষে চলে আসছে হ্যাঁ দেখো তাহলে এখানেও আমি শাল ইউজ করব তাহলে আমি শালটা দিব হচ্ছে পাবলিশিং যেখানে হয়েছে এই জায়গাতে বুঝতে পারছো এইখানে দিব দুই হাজার এগারো আর আরেকটা ব্যাপার রয়েছে সাইটেশনে আমরা অনেক সময় এই জায়গায় শালটা দিই না এইখানে দেখো একটু মিউট করে রাখো কারণ মানে একটু আনমিউট আছে এক ধরনের সাউন্ড হচ্ছে রুবেল হোসেন একটু মিউট করে রাখো হ্যাঁ আচ্ছা তো দেখো এই জায়গাতে বলা হচ্ছে এইখানে আমরা কি দিয়েছি বলো তো এই জায়গায় এই যে নামের সাথে এটা কি দেওয়া আছে শাল না পেজ নাম্বার শাল দেওয়া আছে তাই না কিন্তু এম এল স্টাইলে হলো যে এখানে শাল দেওয়া যাবে না এই জায়গায় কি দিতে হবে এটা কি শাল হতে পারে ডেভিশন একশো পঞ্চান্ন পেজ নাম্বার তাহলে এম এল এতে হচ্ছে পেজ নাম্বার দিতে হবে এই হলো একটা ব্যাপার তাহলে এই কয়টা আপাতত খেয়াল রাখো যে মোটামুটি এম এপি এ কি এম এল এ কি আর এই যে রেফারেন্সিং এবং বিবলিওগ্রাফি কি আমরা একটু পার্থক্যটা পড়বো বিবলিওগ্রাফি কি কারণ পরীক্ষাতে আসছে বিবলিওগ্রাফি কি হ্যাঁ তাহলে রেফারেন্সিংটা কি বলতো রেফারেন্সিং বলতে আমরা কি বলতে চাচ্ছি যে আমি যখন কোনো রাইটারের কোনো রাইটিং থেকে নিয়ে কোনো তথ্য আমার রাইটিংয়ের ভিতরে প্রবেশ করাবো তখন আমরা করব কি ওই রাইটিংয়ের রাইটারের নাম সহ আমরা বেশ কিছু তথ্য আমাদের বইয়ের শেষে আমরা যুক্ত করে দিই এই যে এটা হচ্ছে রেফারেন্স তাই না এটা হচ্ছে রেফারেন্স লিস্ট এই যে রেফারেন্সিং করা তাহলে আমরা রেফারেন্স করে দিব আমরা কোন তথ্যগুলো দিব বলো তো আবারও বললাম কোন তথ্য দিব লেখার ভিতরে দিয়েছি তাই না কিন্তু আর একটা জিনিস খেয়াল করো তাহলে রেফারেন্স হচ্ছে কি দেখো আর রেফারেন্স লিস্ট ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন অফ অল দ্য সোর্সেস দ্যাট রাইটার হ্যাজ ইউজ টু প্রিপেয়ার হিজ রাইটিং অর রিসার্চ পেপার তাহলে কারো কোনো রাইটার যখন তার গবেষণাপত্র তৈরি করার জন্য মোটামুটি বিভিন্ন সোর্স থেকে তথ্য নিয়ে তিনি যখন একটা লিস্ট তৈরি করবেন সেটাকে বলা হচ্ছে রেফারেন্স লিস্ট এর ভিতরে কী কী থাকে দিস ইনক্লুডস এনিথিং দ্যাট আর রাইটার সামারাইজেস প্যারাফ্রাইজেস কোর্টস ইন ইজ অ্যাসাইনমেন্ট তার মানে তিনি তার রাইটিংয়ের ভিতরে যা কিছু নেবেন না কেন সে যা একটা ওয়ার্ড যদি নেন একটা প্যারাফ্রাইজ নেন সেটাও কিন্তু তার রেফারেন্সিংয়ের জন্য দিতে হবে ইফ ই বরোজ অ্যান আইডিয়া টু ইনক্লুড ইন ইস পেপার হি নিডস টু মেক রেফারেন্স টু দ্য সোর্সেস অব দ্য আইডিয়া ইন ইস রেফারেন্স লিস্ট তাহলে রেফারেন্স লিস্টে কিন্তু সেই সোর্সের রেফারেন্স কিন্তু এখানে দিতে হবে হ্যাঁ এখন এই রেফারেন্সে কী কী থাকে রেফারেন্স লিস্ট এন্ট্রিজ শুড বি অ্যালফাবেটিকলি বাই দ্য লাস্ট নেম অফ দ্য ফার্স্ট অথর অফ ইচ ওয়ার্ক তার তো বলছে প্রত্যেকটা ওয়ার্কের যে অথর থাকবে সেই অথরের কি ফার্স্ট নেম থাকে তাই না এবং লিস্টে আমরা কিভাবে করি অ্যালফাবেটাইজ করি কিন্তু অ্যালফাবেটিকলি দিয়েছি দেখো তো এটা যদি তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলে আমি কিভাবে দিয়েছি প্রথমে কি সি আছে তাই না তারপর হচ্ছে এইচ দিয়ে তারপরে দেওয়া হচ্ছে কে দিয়ে মানে কি এবিসিটি আকারে কিন্তু সাজাতে হবে যদি কারো নাম থাকতো এই জায়গায় এ দিয়ে মনে করো যদি কারো নাম থাকে কি এ দিয়ে তাহলে কিন্তু আমরা এ দিয়ে তার নামটা আগে লিখতাম তাই না তারপর যদি বি দিয়ে থাকতো তাহলে আমি বি দিয়ে লিখতাম কিন্তু দেখাচ্ছে এখানে সব সি দিয়ে যেহেতু শুরু এ দিয়ে বা বি দিয়ে কোনো নাম নেই এ কারণে আমরা কিন্তু এখানে সেই জিনিসটা দিচ্ছি না ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কি যে আমি যে নামগুলো দিব সেই নামগুলো অনুসারেই আমি রেফারেন্স লিস্টে যে তালিকাটা তৈরি করব সেই তালিকাটা হবে অ্যালফাবেটিকলি মানে হচ্ছে অক্ষর অনুসারে এ বি সি ডি আকারে হ্যাঁ আচ্ছা তো দেখো এখানে ফর মাল্টিপল আর্টিকেলস আচ্ছা এত দরকার নেই শুধু রেফারেন্স লিস্টটা কি সেটা খেয়াল করো রেফারেন্স লিস্ট হলো আমি যে বইগুলো পড়েছি এবং যে বইগুলো তথ্যগুলো আমি আমার লেখার ভিতরে দিয়েছি সেই লেখার 
রাইটারের নাম বইয়ের নাম ইত্যাদি দিয়ে যে রেফারেন্সটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে রেফারেন্স লিস্টের মধ্যে থাকবে আর একটা দেখো এই যে রেফারেন্স লিস্ট আমি এখানে একটা দেখিয়েছি উদাহরণ সহ বিবলিওগ্রাফিটা কি এটা দিয়ে আমাদের আজকে ইয়া দেখতে হবে যে বিবলিওগ্রাফি হচ্ছে এটাও কিন্তু এক ধরনের রেফারেন্স লিস্ট কিন্তু মূল কথা হলো বিবলিওগ্রাফি দেখো জেনারেলি এনটিলস দ্য লিস্টিং অফ বুকস আর্টিকেল জার্নালস কালচারাল অবজেক্টস আদার স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস ইউজ টু কম্পোজ আ পিস অফ একাডেমিক রাইটিং অর লিটারি ওয়ার্ক তাহলে যে কোনো ধরনের একাডেমিক রাইটিং কম্পোজ করার ক্ষেত্রে আমরা যে ধরনের ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করব তার জন্য আমরা যে যে উৎস থেকে নিয়েছি সেটা বই হতে পারে কোনো আর্টিকেল হতে পারে কোনো জার্নাল হতে পারে সেইগুলোর লিস্ট কিন্তু এখানে দিব তাহলে কি এটা রেফারেন্সিংয়ের মতো মিলে যাচ্ছে না বলো তো এটা রেফারেন্সের সাথে কিন্তু মিলে যাচ্ছে কিন্তু রেফারেন্সের সাথে পার্থক্য আছে একটা সেটা একটু বলে দেবো দেখো ইট ইজ এসেন্সিয়ালি আর লিস্ট অফ সোর্সেস ইউজড দেখো এটা একটা লিস্ট অফ সোর্সেস ইউজড ইন রাইটিং আর রিসার্চ পেপার তাই তো রাইটিং রিসার্চ পেপার একটা রিসার্চ পেপার লেখার ক্ষেত্রে যে সকল তথ্য আমি দিয়েছি সেই তথ্যগুলো আমি যেখান থেকে নিয়েছি তার লিস্ট কিন্তু খেয়াল করতে হবে হয়ে দা রেফারেন্সড ইন টেক্সট অর নট আমি হয়তো বইগুলো পড়েছি কিন্তু এই বইয়ের তথ্যগুলো যদি আমি আমার বইয়ে ইনক্লুড না করি ঠিক আছে তো যে আমি যদি দেখো রেফারেন্স ইন টেক্সট অর নট আমি টেক্সটে আমার রেফারেন্স দিই আর না দিই আমি যে বইগুলোই পড়ব না কেন আমার রিসার্চ পেপার তৈরি করার জন্য সেই বইয়ের লিস্ট আমি দিয়ে দিব মানে যাতে রিডার হেল্প নিতে পারে এখান থেকে তাহলে এটাও এক ধরনের সোর্সের লিস্ট রেফারেন্সও কিন্তু এক ধরনের সোর্সেস লিস্ট কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে রেফারেন্সের সেই সোর্সের লিস্টগুলো থাকবে যেগুলো মোটামুটি আমরা আমাদের লেখনের ভিতরে ইউজ করব আর বিবলিওগ্রাফিতে সব বইয়ের নাম থাকতে পারে সে আমি তার তথ্য আমার লেখনিতে ইউজ করি আর না করি আমি ওই জাতীয় যে কোনো হেল্প নেওয়ার জন্য যদি আমি বইগুলো পড়ে থাকি কিন্তু তথ্য যদি আমার বইয়ে না ঢোকাই তারপরেও আমি কিন্তু বিবলিওগ্রাফিতে ওই বইয়ের নাম লিখব পার্থক্যটা কি বোঝা গেছে কিছুটা পার্থক্যটা কি বুঝতে পারিনি আবার একটু মনে করো তুমি রবীন্দ্রনাথের বইটা পড়েছো তাই তো রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়েছো কিন্তু তুমি গীতাঞ্জলির কোনো তথ্যই তোমার বইয়ে দাওনি তাহলে কি ওটা কি আমি রেফারেন্সে আনবো কি নাকি বিবলিওগ্রাফি আনবো বিবলিওগ্রাফি বিবলিওগ্রাফিতে আমি দিতে পারি রেফারেন্স মানে হচ্ছে যেটার যে বইয়ের তথ্য আমি আমার লেখনের ভিতরে দিব সেটাই হচ্ছে রেফারেন্সে আসবে কথা বোঝা গেছে নজরুলের বইটা আমি পড়েছি এবং তথ্য নিয়েছি তাহলে বিবলিওগ্রাফিতে আমি কোন কোন বইয়ের নাম দিব দুটাই দিতে পারি তাই তো আমরা রেফারেন্স মানে বিবলিওগ্রাফিতে আমরা দুটা বইয়ের নামই দিব সেটা আমি তথ্য এখান থেকে নিই আর না নিই ঠিক আছে বুঝতে পারছো কথাটা জি হ্যাঁ তো এইখানে সেই কথাটা আছে দেখো যে হয়ে দা রেফারেন্স ইন টেক্সট অর নট টেক্সটে আমি রেফারেন্স দিই আর না দিই আমি বিবলিওগ্রাফিতে নামগুলো আমি দিয়ে দিতে পারি যেমন এই জায়গায় দেখো বিবলিওগ্রাফি এরকমই কিন্তু দেখো বিবলিওগ্রাফি কিন্তু একই জিনিস রেফারেন্সের মতোই হ্যাঁ এখন ডিফারেন্স বিটুইন বিবলিওগ্রাফি অ্যান্ড রেফারেন্স এটা কিন্তু পরীক্ষাতে আসে বিভিন্ন সময় গতবার এসছে কিনা আমার খেয়াল নেই একটু পড়াই দিই খেয়াল করো দেখো ডিফারেন্স বিটুইন বিবলিওগ্রাফি অ্যান্ড রেফারেন্স লিস্ট এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী যেটা আমি অলরেডি তো দেখায় বলেই দিলাম যে মেন পার্থক্যটা কি তারপর আমরা একটু এখানে দেখি দ্য টু মে সিম সিমিলার তাদেরকে দেখতে একই রকম লাগতে পারে সিন্স দে শেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কারণ তারা সেম ক্যারেক্টারিস্টিক কিন্তু শেয়ার করছে যে আমরা কি করি তথ্য ইনপুট করার জন্য অ্যালফাবেটিকলি আমি ইনফরমেশনগুলো দিই সাস এস দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালফাবেটিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ এন্ট্রিস তাহলে বেসিক স্ট্রাকচার যেটা আমি যেভাবে লিখছি কি আমরা কী কীভাবে লিখি একইভাবে কিন্তু লিখি তাই না অথরের নাম থাকে বইয়ের নাম থাকে এরকম বলছে অল দ্য সাইটেড ওয়ার্কস অফ অথরস অ্যান্ড অল আদার ওয়ার্কস কনসালটেড বাই দ্য অথর দেখো অল সাইটেড ওয়ার্কস অফ অথর মানে অথর যতগুলো বই পড়েছে এবং সাইট করেছে অ্যান্ড অল ওয়ার্কস কনসালটেড বাই দ্য অথর এবং যতগুলো বই অথর পড়েছে কিন্তু সাইট করেনি ডেসপাইট বিং মেনশন ইন দ্য টেক্সট আর রিকোয়ার্ড ইন বিবলিওগ্রাফি দেখো তিনি টেক্সটে দিক আর না দিক সেগুলোকে বিবলিওগ্রাফিতে দিতে হয় অন দ্য আদার হ্যান্ড 
the sources that have been referred to have to be included in the work cited and or reference list kintu je boi theke totthyo niye asha hoyeche ebong amar boi include korechi sheigulor kintu ami citation e dibo this means that if the author did some selective reading and then all of the information needs to be included in the bibliography but not in the work cited tar mane author poreche kintu tini source gulo ke information gulo include korechen othoba include koren ni she jetai hok ejeke bolche dekho but not work cited seta cited koruk ar na koruk shei gulo ke amra ki korbo included in the bibliography bibliography te diye dibo সুতরাং বলছে এভরি একাডেমিক পেপার মাস্ট ইনক্লুড আর রেফারেন্স লিস্ট আর এ বিবলোগ্রাফি অর সাম টাইম বোথ কখনো কোনো কোনো বইয়ে কিন্তু দুটাই দেওয়া থাকে বিবলোগ্রাফিও দেওয়া থাকে আবার রেফারেন্সও দেওয়া থাকে কিন্তু কিন্তু বইয়ে দেখো এই যে বিবলোগ্রাফি এবং রেফারেন্সের মধ্যে পার্থক্যটা কি এইখানে আমি একটা মানে ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি তোমরা একটু দেখে নিবে হ্যাঁ দেখো এইখানে দেখো এই ক্ষেত্রে কি বিবলোগ্রাফিও দেওয়া হয়েছে রেফারেন্সও কিন্তু দেওয়া হয়েছে অনেক সময় বিবলোগ্রাফি নামটা ফার্দার রিডিং বলে দেওয়া হয়েছে দেখো ফার্দার রিডিং মানে আরও বেশি পড়তে হবে মানে পড়া হয়েছে কিন্তু সাইড করা হয়নি এভাবে বিবলোগ্রাফিতে কিন্তু দেওয়া হয়ে থাকে এখানে কিন্তু অনেকগুলো ছোটো ছোটো ইনফরমেশন আছে একটু ধরতে ধরে থাকতে হবে হ্যাঁ অনেকে তোমরা লিভ নিয়ে নিচ্ছ আমি বুঝলাম না কেন এত তাড়াতাড়ি অধৈর্য হয়ে গেলে তোমাদের তো এখানে তাহলে যুক্ত হওয়া উচিত ছিল ছিল না হ্যাঁ এত তাড়াতাড়ি অধৈর্য হয়ে যাচ্ছ কপাল যাক তোমাদেরকে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু নিতে হবে সেটা আমি বারবার বলছি তারপরে দেখা যাচ্ছে তোমরা কেউ জয়েনই করছো না ইয়ে করছো না এটার কোনো কথা হলো বলো আচ্ছা তো যাই হোক তাহলে আমি যেটুকু পড়লাম বিবলোগ্রাফি এবং রেফারেন্স এর ভিতরে কারো কোনো কথা আছে বলো এই যে অ্যাপেন্ডিক্স এই কথাগুলো যখন বাদ আসবে তখন যখন বলবা যে স্যার বুঝি নাই তখন কে এটা ইয়ে করে বলো এগুলো তোমরা কেন যে মনোযোগ দিচ্ছ না এটা একটা সমস্যা তো দেখো আজকে আমরা প্লেজিয়ারিজম দেখলাম তারপরে হচ্ছে গুড ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো মানে গুড রাইটিংয়ের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি তারপর রেফারেন্স লিস্টে আসলাম তার ভিতরে এপিএ এমএলএ দেখলাম তার ভিতরে রেফারেন্স দেখলাম বিবলোগ্রাফি দেখলাম তাই না প্লেজিয়ারিজম কীভাবে অ্যাভয়েড করা যায় সেটা দেখলাম এখন আমরা দেখবো হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স কি অ্যাপেন্ডিক্স কি এই শব্দটা আসে হোয়াট ইজ অ্যাপেন্ডিক্স হুম অ্যাপেন্ডিক্স বলতে কি বুঝো হ্যাঁ রাকিব বলো স্যার বিবলোগ্রাফি কি লেখার নিয়মটা কি ওই একই একই হ্যাঁ একই জিনিস বিবলোগ্রাফি একই জিনিস ওই একই মোর ওটা তো হলো তোমার মনে করো সাইটেশন স্টাইল ওই সাইটেশন স্টাইল দিয়ে তুমি বিবলোগ্রাফিতেও লিখবা রেফারেন্সেও লিখবা হ্যাঁ একই জিনিস ঠিক আছে জি শুধু আমি লিস্টগুলো দিচ্ছি কোথায় সেটা হলো জরুরি সেটা রেফারেন্স লিস্টে দিচ্ছি নাকি বিবলোগ্রাফিতে দিচ্ছি এটা আচ্ছা তো দেখো অ্যাপেন্ডিক্স কি জিনিস অ্যাপেন্ডিক্স সম্পর্কে কি ধারণা আছে কারো হোয়াট ইজ অ্যাপেন্ডিক্স কেউ কি জানো বিষয়গুলো মানে হলো দেখো আমি এটা একটু দেখো এইটা হলো মনে করো আমার টেবিল অফ কন্টেন্ট তাই না সূচিপত্র সূচিপত্রে কি আছে দেখো এই যে শেষের দিকে আমার মূল লেখা কিন্তু এইটা এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার মূল লেখা বুঝতে পারছো বিভিন্ন চ্যাপ্টারে ভাগ করা মূল লেখা ঠিক আছে না দেখতে পাচ্ছ জি এবার রেফারেন্স লিস্ট আছে মানে আমি আমার এই লেখার ভিতরে যা যা ইনক্লুড করেছি অন্যের সোর্স সেটা দিয়েছি তারপরে অ্যাপেন্ডাইসেস হচ্ছে যে আমি এই যে লেখাটা লিখতে গিয়ে অনেক কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়েছে অনেক ডেটার প্রয়োজন হয়েছে অনেককে ছবি তুলতে হয়েছে ছবি নিয়ে এসেছি অনেক ফর্ম আমাকে ইউজ করতে হচ্ছে সেই ফর্মগুলো আমি ব্যবহার করেছি তা করলাম কি এই রিসার্চ পেপারের সাথে যখন আমি এইগুলোকেই ইনক্লুড করে দিয়ে দিব হ্যাঁ দেখো যে আমি করলাম কি 
এই বইয়ের সাথে ওই কাগজগুলো অ্যাটাচ করে দিলাম অনেক সময় যে সিভিল এখন না তোমরা চাকরির দরখাস্ত লেখো বা শিক্ষিকা শোনা দেখা যাচ্ছে একটা থাকে কভার লেটার কভার লেটারের সাথে কিন্তু আমরা অনেক কিছু দিই তাই না সত্যায়িত কপি দিই এটা সেটা ইত্যাদি দিয়ে দিই তো আমি যখন করছি কি যে আমার এই রিসার্চ পেপারটা তৈরি করার জন্য অনেক প্রশ্ন অনেক ফর্ম বা অন্যান্য আরও ছবি টবি যখন ইউজ করেছি যেগুলো ইউজ করেছি সেগুলো এই পেপারের সাথে আমি অ্যাটাচ করে দিব তো কি কি আমি অ্যাটাচ করেছি সেটা আমি অ্যাপেন্ডিক্সে বলে দিই সূচিপত্র আকারে যেমন এখানে দিয়েছি একটা অ্যাপেন্ডিক্স এতে কি দেওয়া হয়েছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফর এথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল অফ রিসার্চ প্রজেক্ট তাহলে রিসার্চ প্রজেক্টের জন্য যে এথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল লাগে তার যে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সেই ফর্মটাও আমি সাথে দিয়ে দিয়েছি লেটার অফ ইনফরমেশন টু দ্য পার্টিসিপেন্ট ইংলিশ টেক্সট বুক রাইটার তাহলে লেটার অফ ইনফরমেশন টেক্সট বুক রাইটারের কাছে আমি কিছু ইনফরমেশন পাঠিয়েছি যে আপনার বই থেকে আমি এই তথ্যগুলো নিব এই জন্য আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন বা একটা লেটার তাদের কাছে পাঠিয়েছি এইভাবে মনে করো টিচারদের কাছে স্টুডেন্টদের কাছে যা কিছু সবার কাছে মানে যা পেপার আমি যা কাগজপত্র আমি ইউজ করব যদি মনে হয় যে আমি কোনো ছবি তুলেছি সেই ছবিটাও কিন্তু আমি অ্যাপেন্ডিক্সে অ্যাড করে দিতে পারি ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স তো এটার প্রোর ফার্ম হচ্ছে অ্যাপেন্ডাইসেস দেখো বলে হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স এর প্রোর ফার্ম হচ্ছে অ্যাপেন্ডাইসেস এটার মানে কি বলেছে অ্যান অ্যাপেন্ডিক্স কন্টেন্ট সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়াল দেখো সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়াল দ্যাট ইজ নট অ্যান এসেন্সিয়াল পার্ট অফ দ্য টেক্সট ইটস যেটা আমার মূল টেক্সটের অংশ নয় বাট হুইস মে বি হেল্পফুল ইন প্রোভাইডিং আ মোর কম্প্রিহেন্সিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য পেপার অর ইজ অফ ইনফরমেশন হুইস ইজ টু কাম্বারসাম টু বি ইনক্লুডেড ইন দ্য বডি অফ দ্য পেপার মানে পেপার তাই বলছে যে হয়তো এখানে এমন কিছু তথ্য আমরা দিব যে তথ্যগুলো আমার এই রিসার্চ পেপারটা বোঝার ক্ষেত্রে জরুরি রিসার্চ পেপারটা বোঝার ক্ষেত্রে জরুরি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ওই ইনফরমেশনগুলো যদি আমি আমার মূল টেক্সটের ভিতরে দিই তাহলে মূল টেক্সটা পড়তে ভালো লাগবে না বা অনেকটা বোরিং লাগবে মানে অনেক চিত্র ভরে যাবে তো তাই দেখা যাচ্ছে আমি কানেকশন করতে পারব না তার জন্য বলা হচ্ছে কাম্বারসার মানে কি ক্ষতিকর কিছুটা বিরক্তিকর তাহলে যে তথ্যগুলো মূল টেক্সটে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরক্তিকর কিন্তু মূল টেক্সটকে বোঝার জন্য এগুলো ইনফরমেশনগুলো আমার জরুরি সেক্ষেত্রে আমরা করি কি মূল টেক্সটের সাথে ওইগুলোকে অ্যাড অ্যাড করে দিই সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স হ্যাঁ আর অ্যাপেন্ডিক্সের মধ্যে কী কী থাকতে পারে দেখো অ্যাপেন্ডিক্স কনসিস্ট অফ ফিগার্স মানে কোনো ফিগার থাকতে পারে গ্রাফ থাকতে পারে টেবিল থাকতে পারে ম্যাপ থাকতে পারে ফটোগ্রাফ থাকতে পারে র ডেটা থাকতে পারে কম্পিউটার প্রোগ্রাম থাকতে পারে ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন থাকতে পারে স্যাম্পল কোয়েশ্চেন ইয়ার থাকতে পারে মানে বিভিন্ন ইনফরমেশন আমি করতে পারি কি এই অ্যাপেন্ডিক্সের ভিতরে দিয়ে যেতে পারি কথাটা কি বোঝা গেল কি বললাম একটু বলো আওয়াজ দাও হুম তাহলে একজন একটু বলো দেখি মুনিরা বলো মুনিরা কি বললাম অ্যাপেন্ডিক্স কি সংযোজন করে দিলাম আর কোনো ছবি বা কোনো কিছু যদি আমি ওই রাইটিং এ অ্যাটাচ করে থাকি আগে সেটা আমি ওখানে উল্লেখ করে দিব মানে রাইটিং এ আমি হয়তো দিব না রাইটিং এ আমি শুধুমাত্র সাইটেশন দিতে পারি যে সি এত পেজে এইটা তাই না এরকম দেওয়া থাকে হ্যাঁ তো দেখবা যে এরকম বিভিন্ন বড় বড় বই যখন পড়বা তখন কিন্তু এগুলো তোমরা পরবর্তীতে পাবা যে অ্যাপেন্ডিক্স মানে হচ্ছে বাড়তি কিছু তথ্য এক্সট্রা কিছু ইনফরমেশন যেটা আমরা মূল টেক্সটের সাথে অ্যাড করতে পারি নাই কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে এই বইয়ের সাথে অ্যাড করে দিলে ভালো হয় সেই জন্য এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা আমি এখানে দেখিয়েছি অ্যাপেন্ডিক্স এই দেখো অ্যাপেন্ডিক্স এখানে এভাবে দিয়েছি এইটা তাহলে এটা গেল অ্যাপেন্ডিক্স অ্যাপেন্ডিক্স বানানটা খেয়াল করবা এবং অ্যাপেন্ডাইসেস এর হচ্ছে প্লোরাল ফর্ম অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে বানানটা কী বা হোয়াট ইজ অ্যাপেন্ডিক্স অ্যাপেন্ডিক্স কি এগুলো খেয়াল করবো আস্তে আস্তে দেখাচ্ছে আমরা এগুলো সব পাবো কিন্তু মনে রাখতে হবে এবং পরে ফেলতে হবে আমি যে সিটটা দিয়েছি সেগুলো থেকে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ বললাম এগুলো একদম দরকারে মুখস্থ করে ফেলবা ঝাড়া মুখস্থ করে ফেলবা আর একটা ইনফরমেশন আমাদের এখানে আছে বাদ দিয়ে আজকে শেষ করবো সেটা হলো ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স কি জানা আছে ইন্ডেক্স কি জিনিস What is index? Index. Uh, the part is indexed. Index is indexed. Index is indexed. 
ওয়ার্ডের তালিকা সেগুলো আবার অ্যালফাবেটিকলি দেওয়া থাকে যেমন এই জায়গায় দিয়েছি এটা হচ্ছে কিন্তু বইয়ের শেষে থাকে এটা কিন্তু বইয়ের শুরুতে নয় বইয়ের শেষে দেওয়া থাকে যাতে কোনো রিডার এই ওয়ার্ডগুলোর সম্পর্কে যদি জানতে চায় তাহলে সে কী করতে পারে এইখানে ইন্ডেক্সে এসে দেখে নিয়ে পেজ নাম্বার কত সেটা দেখে কিন্তু চলে যেতে পারে ওই পেজে গিয়ে ওই সম্পর্কে জানতে পারে যেমন হচ্ছে এখানে একটা কথা বললাম আমার কারণ যে এই যে ইন্টারনেট এটা কত পেজে আছে বলো তো ইন্টারনেট নামক যে শব্দটা এটা নিয়ে কথা বলা হয়েছে কোন একটা বইয়ের এটা কত নম্বর পেজে আছে চার নম্বর পেজে তারপরে মনে করো এখানে ফাইন হ্যান্ডসেট কত নম্বর পেজে আছে ষোলো নম্বর পেজে তো এটা যেহেতু অ্যালফাবেটিকলি দেওয়া আছে এবং ওয়ার্ডগুলো লিস্ট করে দেওয়া হয়েছে দেখো ওয়ার্ড লিস্ট তাই না এটা এ দিয়ে এতগুলো ওয়ার্ড বি দিয়ে এতগুলো ওয়ার্ড ইম্পর্টেন্ট কিছু ওয়ার্ড এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেগুলো সম্পর্কে ইনফরমেশন যদি তোমার প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা ইন্ডেক্সে যাও ইন্ডেক্সে গিয়ে কত নম্বর পেজে আছে সেটা দেখে নাও দিয়ে চলে যাও তোমাদের কাছে কি অ্যান এবিসি অফ ইংলিশ লিটারেচার এই বইটা আছে জি ওই বইটা যদি হাতের কাছে থাকে একটু বার করো তো দিয়ে একদম শেষ পেজে যাও শেষের দিকে যাও একশো একাত্তর নম্বর পেজ দেখো তো হাতের কাছে বইটা থাকলে একটু দেখো ইন্ডেক্স গেছো হ্যাঁ লেখা আছে কি ইন্ডেক্স আছে না দেখো এখানে এবিসিটি করে দেওয়া আছে তো এখানে মনে করো যে আমি জানতে চাচ্ছি যে অ্যালিটারেশন কি অ্যালিটারেশন কত পেজে আছে বলো তো থার্টিন পেজে তাই তো থার্টিন পেজে চলে যাও দেখো তো এখানে ওইটা আছে কিনা আসলে অ্যালিটারেশন একদম প্রথমে তাই তো তেরো নম্বর পেজে এর প্রথমে দেওয়া আছে এটা হলো ইন্ডেক্স তাহলে ইন্ডেক্স মানে কি দেখো অ্যান ইন্ডেক্স ইন অ্যান অ্যালফাবেটিক্যাল লিস্ট অফ অল দ্য নেমস অবজেক্টস আর আইডিয়াস তাহলে এটা হতে পারে অ্যালফাবেটিক্যাল একটা লিস্ট সেখানে থাকতে পারে কোনো নাম কোনো সাবজেক্ট বা কোনো আইডিয়া যে কোনো কিছু ইন আ পিস অফ রিটার্ন ওয়ার্ক সেটা যে কোনো রিটার্ন ওয়ার্ক যেমন হচ্ছে এনএবিসি অফ যে এখান থেকে আমরা দেখলাম আর এটা কেন করা হয় ডিজাইন টু হেল্প দ্য রিডার্স কুইকলি ফাইন্ড হোয়ার দে আর ডিসকাসড ইন দ্য টেক্সট মানে কোনো একটা বিষয়ে রিডার যাতে কুইকলি ফাইন্ড আউট করতে পারে যে কোথায় আসলে ওই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ইউজুয়ালি ফাউন্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য টেক্সট ইন্ডেক্স প্রধানত কোথায় থাকে একটা বইয়ের শেষের দিকে অ্যান্ড ইন্ডেক্স ডাজ নট লিস দ্য কন্টেন্ট এখানে কোনো কন্টেন্ট থাকে না রাদার কি করে ইট অলসো অ্যানালাইজেস ইট রদ বরং এখানে কি থাকে কোনো ওয়ার্ড লিস্ট দেওয়া থাকে ওয়ার্ড লিস্ট তাই তো মানে নাম সাবজেক্ট বা আইডিয়ার ওয়ার্ড লিস্ট দেওয়া থাকে এখানে কোনো কন্টেন্ট না যেমন আমরা এই যে কন্টেন্ট বলতে যে বইয়ের শুরুতে বুঝি না এগুলোকে বলা হয় টেবল অফ কন্টেন্ট সূচিপত্র এখানে ইন্ডেক্স মানে কিন্তু সূচিপত্র নয় এখানে ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে ওয়ার্ডের ব্যাপার যে ওয়ার্ডগুলো একটা বইয়ে কতবার ইউজ করা হয়েছে যেমন এই ব্যাটারি শব্দটা এই ব্যাটারি শব্দটা কয়টা পেজে ইউজ করা হয়েছে বলো তো দেখো এই জায়গায় মানে ওই শব্দটা একটা বইয়ের কত পেজে উল্লেখ করা হয়েছে সব কিন্তু এখানে দিয়েছে যেমন কল লগ এটা বাইশ এবং সাঁত্রিশ পেজে উল্লেখ করা হয়েছে এরকম ডায়াল টাইপ এটা চার এবং বারো পেজে আছে তো এরকমভাবে যদি মনে হয় এবং ইন্ডেক্স একদম ছাপান্ন সাতান্ন পুরো দুই পেজ মিলে ইন্ডেক্স নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার মানে এই ওয়ার্ডগুলো একটা বইয়ের কতবার এসেছে কত কত পেজে আছে সব কিছু কিন্তু এখানে দেওয়া থাকে বিশেষ করে আমরা ডিকশনারি বা হচ্ছে ইংলিশ রাইটারদের যে গ্রামার বই আছে ওই গ্রামার বইগুলোতে বেশি দেখে দেখে থাকে ইংলিশ রাইটারদের গ্রামার বইয়ে দেখবা যে ওরা খুব ইন্ডেক্স ইউজ করে যাতে একজন রিডার সহজে এগুলো খুঁজে পায় হ্যাঁ তো এই হলো আজকের মতো আমাদের टपिक लिस्ट बोलो तो शब्द यूज कर ইএফটি বা হচ্ছে আমি একটা ইউজ করেছি মনে করি এই জায়গায় 
जे कि बोल बो ACC मतलब कि ACC शब्दों टा मैं यूज़ करें ची अकोन ACC शब्दों टा मैं कौन कौन पेज़े के ले पावो कतो जगह यूज़ करा हुए चे शे ACC शब्दों टा मैं की करवो आमर इंडेक्स से लिखे दिवो ताले ACC आर स्टेटमेंट ऑफ़ द प्रॉब्लम दो टा क्या किसी निश ना ये टा होच्छ आमर टॉपिक टाइटल ता ना स्टेटमेंट ऑफ़ द तो आमी जो दी statement of the problem इटा दिवो content table of content है और जो दी word list type पर होए शेगलो दिवो होच्छे हमरा पूरो एकदम index है तो आमादे dictionary जे बोई गुलो जामन abc किन्तु एक टा dictionary type बोई ये जो ने एक अंदर table of content एक किदा होए चे देखो तो table of content एक की वाला होए चे वो ही बोए abc बोए जाओ शुरू दिके content ए दाव होए चे literary terms देखो literary terms बोला होए � जी लिटरेचर टाम्स एकदम तेरो पेज थे के छोटूर पेज पर जन्तो तेरो पेज थे के छोटूर पेज पर जन्तो ये टा होता है हमारे पूरो कंटेंट माने एर भी तो रे की की आचे एर भी तो रे आचे पूरो लिटरेचर टाम ये बर दूसरे नंबरे देखो एक आत्तोर पेज दावा आचे जान रा तार परे तीन तीन नंबरे चे एक्शो एक न ठीक है सर ये कंटेंट गुलो की एक टा एक टा सिंगल सिंगल विषय है ना कि एक टा अनेक बड़ो विषय भी तोरे आचे अनेक बड़ो विषय भी तोरे आचे यार और भी तोरे आवार छोटे छोटे जो विषय गुलो आचे शेही गुलो जाते तुम्हीं शाओ जो खुजे पाओ शेही जो नो ये वर्ड लिस्ट जेहतु ये गुलो ये जो नो ये गुलो राइटिंग एर जे बेसिक बेपार माने इखान देखे किन्तु क्वेश्चन तुम्हार आशे ही ठीक है तो क्या करता हूँ मैं विषय गुलो के जिगलो गुरुत्व दिए थी एवं जिगलो तुम्हारे प्रश्न लिस्ट दिए थी ये भीतर वाले एक बार तीखो था चीलो जेटा है तो अन्नु श्माय होले मैं बिस्तर तलाचना करता हूँ तुम्हारा किस जाकून तुम्हें एक टा विषय के बीस तरीके पूर्व बात तখন देख बजे तुम्हारे जे विषय टा नहीं है तुम्हें कुछ टेंशन है आज छोटा कुछ छोटा होए जाए तो उन तुम्हें ऑटोमेटिक बोस्ते पारो जैसे लेट आते ही रखूँ और जिन्दा हमरा हमारे परशुना टा जेहतु केटे सेटे होए ये जोन प्रॉब्लम बेपर टाइप रकम किचु ना तुम्हादे रखोन इंट्रोडक्शन टू राइटिंग स्किल्स एर बेपर टाइम ही कंप्लीटली आलोचना करे दिलाम एर भी तोरे गुरुत्वपूर्ण पॉइंट ग्लो बोले दिलाम क्वेश्चन ग्लो ऑलरेडी दिए दिए ची आगा में दिन तुमरा राइटिंग स्किल्स एर एक पूरो क्वेश्चन ग्लो शुंदर करे पोरेश इंट्रोडक्शन टू राइटिंग या ते इंट्रोडक्शन टू पोइट तो जाबो तो अकुन दिवो हाँ अकुन दिले तुमरा बुझ बना वो तो तुम के बुझा जीता है आर जो दिवो भी तो ये टा नहीं है फिली तारा देखा सेट टाइम आगते बार बोना तो ना तो देखते बात जब हम के कतो की साला सुना करते होते हैं इसमें एक तो धारा राइटिंग स्किल्स एक विषय टाइम ही विस्तार तलाश कर आलोचना करला मेकर उन्हें जे पौरवोत्ती पार्टी किंतु एक कथा गुलाज भी बार बार है दादे तुमरा वही कहने बोलते बारो देख बाजे किसी दिन इस तुम्हीं पोथो मावस्ते वाने बोरो मोने होवे किंतु जाकुन तुम्हें टा पूरे फेल बाद देख बाजे पौरे पीडीएफ दो टा जेहतु दिए दिए थी आर की की क्वेश्चन आज से दिए दिए थी तो राइटिंग स्किल से रुपए जेक क्वेश्चन गुला आमी तुम्हादर के दिलाम आगा में दिन दो टा ब्रीफ क्वेश्चन आर एक टा शॉर्ट क्वेश्चन लिखते दिवो मन था क्या तो आज के जेहतु लिखते सर आपने जेक क्वेश्चन दिए थे नोटे कि फुल बोयर � अमितो ऑलरेडी अमितो ऑलरेडी वो गुलो तुम्हार पूरो साझे शुन्टाई तो या शेयर करें थी अमितो दो टक केटे तुम्हारे रूले कर दिए थे ठीक है चलो हाँ उधर शुद्ध मात्रे राइटिंग एर केटे देखो खाने अमित जी गुलो आलोचना करें थी मने दी दिए थे शेगुलो की तो आलोचना रखी तो रे चीलो शॉप गुलो � 
जो देखो प्याराग्राफे पाबा ना ही हम प्रेस रिलीजे पाबा को जगह एखानकार आलोचनागुल चले आस कथा नियमितुड नाइट गुड बरी